Cung Luân Ma chủ chương 858. Chúc mừng một. Yến Nam thần Vũ Môn cũng coi như đại phái tại Bắc Yên, nhưng nếu xét lại lịch sử thần Vũ Môn ngày trước, thật ra môn phái này không quá mạnh. Lịch sử thần Vũ Môn quả thật không ngắn, đã tới ngàn năm. Nhưng thực tế các đời trưởng môn trước đều rất bình thường, thậm chí mặc dù có cái tên bá đạo là thần Vũ nhưng thực tế đây chỉ là môn phái nhỏ bất nhập lưu mà thôi. Sau mấy đời tích lũy, lại thêm hôm nay thần Vũ Môn xuất hiện một người tài hoa kinh người như Yến Hoài Nam mới có thể dẫn dắt thần Vũ Môn cuộc khởi, trở thành thực lực đứng đầu trong ca giao giang hồ. Lúc này Yến Hoài Nam đang mỉm cười, nên tiếp khách khứa tới tham gia tiệc mừng của thần Vũ Môn. Mặc dù tiếng tâm của thần Vũ Môn trong Bắc Yên không được tốt, Yến Hoài Nam không phải người giỏi kinh doanh thanh danh như nhiếp nhân long, nhưng thần Vũ Môn cũng không làm chuyện đại gian đại ác gì, Yến Hoài Nam cũng rất tuân thủ quy củ, cực ít khi đắc tội với người khác. Cho nên tiệc mừng ngàn năm khai tông lập phái của thần Vũ Môn cũng có không ít thế lực tới chúc mừng. Sau khi đứng trước cửa một hồi, Yến Hoài Nam giao công việc tiếp đón khách khứa cho đại đệ tử, bản thân về phòng của mình. Có điều lúc này trong phòng còn có một người khác mặt đạo bào âm dương vô thường quỷ dị, tướng mạo âm nhu ác độc, chính là ngũ ương đạo trưởng. Thấy ngũ ương đạo trưởng ở đây, Yến Hoài Nam không khỏi cao mày, sao ngươi còn ở đây? Chẳng phải ta đã bảo còn phải suy nghĩ thêm một chút à? Ngũ ương đạo trưởng mỉm cười đầy tà khí, Yến môn chủ còn cần suy nghĩ gì chứ? Đây là cơ hội duy nhất cho ngươi, hay nên nói là cho toàn bộ thần vũ môn ngươi cuộc khởi? E là chính ngươi cũng không ngờ, thần vũ môn các ngươi lại xuất hiện một vị cường giả chân hỏa luyện thần. Yến môn chủ bước vào cảnh giới tông sư võ đạo đã lâu như vậy, chắc đã sớm nhận ra công pháp của thần vũ môn các ngươi có thiếu hụt, khiến cho bình cảnh của ngươi còn lớn hơn những người khác nhất định phải bù đắp về mặt công pháp mới có thể bước thêm một bước. Thật ra nguyên nhân là do một vị sư tổ nào đó của thần Vũ Môn mang đi một phần công pháp. Có thể dùng công pháp tàn khuyết tu luyện tới cảnh giới công sư võ đạo, còn có thực lực cấp bậc như hiện giờ. Nói thật, ta rất bái phục Yến Môn chủ ngươi. Yến Hoài Nam câu mày nói, ngươi không lừa ta đấy chứ. Đây là cường giả chân hỏa luyện thần, điển tịch thần Vũ Môn ta đâu có ghi chép gì. Ngũ ương đạo trưởng cười hắc hắc nói, sao ta lại lừa yến môn chủ được? Vị tiên tổ thần vũ môn ngươi bước vào cảnh giới chân hỏa luyện thần ở bên ngoài, cho nên đệ tử trong môn phái không biết. Hơn nữa vị tiên tổ của các ngươi bất hạnh vẫn lạc tại Nam Mang, căn cứ theo âm sơn phái chúng ta điều tra, rất có thể vị tiên tổ thần vũ môn các ngươi chết trong tay tu bồ đề thiền viện. Đây là tu bồ đề thiền viện một trong Nam Bắc Nhị Phật Tông, yến môn chủ đừng nghĩ tới chuyện báo thù. Tuy nhiên ta sẽ giao truyền thừa của tiên tổ này cho Yến Môn Chủ, tương lai thần Vũ Môn sẽ trở thành phụ thuộc của Trấn Võ Đường, cũng là một phần của triều đình, tương lai vô cùng tươi sáng. Yến Hoài Nam hừ lạnh một tiếng, làm chó săn cho triều đình cũng coi là tương lai tươi sáng. Ngũ ương đạo trưởng hạ giọng nói, Yến Môn Chủ, đây là khuynh hướng của giang hồ rồi. Bất kể có phải chó săn cho triều đình không, ta tin ngươi có thể cảm nhận được gần đây trên giang hồ rất không yên bình. Dạ Thiều Nam liên tục đánh bại Lão Thiên Sư cùng Thần Tăng, Rama. Bái Nguyệt Giáo đã có uy thế và phong thái của Đại Phái Đệ Nhất Ma Đạo. Nhánh ẩn ma cũng bắt đầu tái hiện trên giang hồ, Võ Lâm Chính Đạo đang vô cùng rối loạn. Trong thời điểm này không ai có thể giữ trung lập tuyệt đối, cũng không ai cam đoan được an toàn tuyệt đối. Yến Môn Chủ, Thần Vũ Môn các ngươi định đứng về phía ai trong đợt sóng gió này? Chính Đạo hay Ma Đạo? Nếu ngươi không muốn đứng về phía ai, Vậy lựa chọn duy nhất của ngươi chính là triều đình. Với lực lượng của triều đình mặc dù không trấn áp được đại chiến chính ma nhưng tối thiểu cũng bảo hộ được cho thần vũ môn ngươi. Yến Hoài Nam sắc mặt âm trầm bất định. Thật ra bảo hắn gia nhập cái gọi là trấn võ đường, trong lòng Yến Hoài Nam muôn phần cự tuyệt. Đang thoải mái làm trưởng môn thần vũ môn, hắn không muốn liên quan gì tới triều đình. Có điều khi ngũ ương đạo trưởng lấy ra di vật của tiên tổ thần vũ môn, hắn lại dao động. Thậm chí chính hắn cũng không biết thần vũ môn nhìn như không có cường giả gì này lại từng có một tiên tổ là chân hỏa luyện thần. Hơn nữa đúng như ngũ ương đạo trưởng đã nói, sóng gió giang hồ sắp ập tới, thần vũ môn cũng phải nghĩ cách bảo toàn bản thân. Yến Hoài Nam im lặng một hồi lâu rồi nói, ta còn muốn hỏi một việc, trấn võ đường của ngươi rốt cuộc do ai làm chủ? Thời gian vừa qua, vi danh của sở hưu trong võ lâm Bắc Yên không yếu, vừa khống chế cự linh bang, vừa đánh trọng thương phù vân đạo trưởng thậm chí khiến đại quan minh tự cũng phải rút lui, hàng phục vô số thế lực trong võ lâm Bắc Yên, vì thế hết sức mạnh mẽ. Chắc ngươi cũng biết ân oán giữa ta và sở hưu. Sau khi gia nhập trấn võ đường, 
nếu ta lại thành thuộc hạ của sở hưu, vậy chẳng phải trò cười à? Ngũ ương đạo trưởng thản nhiên đáp, bệ hạ chính miệng nói trong trấn võ đường, sở hưu là đại đô đốc đối ngoại, ta là đại tổng quản đối nội, không phân chia trên dưới. Giờ mặc dù danh tiếng của sở hưu trên giang hồ đang lớn, nhưng sau khi yến môn chủ gia nhập trấn võ đường, vậy tới phiên danh tiếng của ta lớn hơn tên sở hưu kia. Ngươi là người bên phía ta, không có quan hệ trực tiếp gì với sở hưu, hắn cũng chẳng quản được ngươi. Võ giả Yến Nam đều biết ân oán giữa Yến Hoài Nam và sở hưu đều là do con gái bảo bối của hắn. Nói thật ra, trong chuyện này võ giả Yến Nam chẳng những không oán hận sở hưu, ngược lại còn thấy cảm kích y. Ngày trước Yến Đình Đình hoành hành bá đạo trên đất Yến Nam, hoàn toàn không chịu nói lý, nhưng mọi người lại chẳng thể làm gì được nàng. Ai bảo nàng là con gái yêu của Yến Hoài Nam? Thế nhưng sau này Yến Đình Đình bị sở hưu dọa cho sợ vỡ mật, chỉ ngồi trong thần vũ môn, ngược lại khiến đất Yến Nam này bớt chút tai họa. Chuyện Yến Đình Đình, ngũ ương đạo trưởng cũng biết, hắn cũng có phần xem thường Yến Hoài Nam. Đại trưởng phu truy cầu danh lợi quyền thế cũng không có gì mất mặt, nhưng Yến Hoài Nam dẫu sao cũng là trưởng môn một phái, lại yêu chiều con gái tới mức không nói lý. Chuyện này thật sự không được hay, quá chú trọng nhi nữ tình trường. Mà lúc này trên con đường núi bên ngoài, sở hưu lại dẫn theo đám người mai kinh liên thản nhiên đi lên thần vũ môn. Võ giả qua lại chứng kiến sở hưu, ánh mắt đều lộ vẻ kinh hãi. Sao sở hưu lại tới đây? Rốt cuộc thần vũ môn đã gia nhập dưới trướng trấn võ đường hay tới gây sự. Vị đại đệ tử tiếp khách của thần vũ môn vẫn gắn gượng đi tới nói, sở. Sở hưu, ngươi tới thần vũ môn định làm gì? Sở hưu cười ha hả nói, đương nhiên là tới dự tiệc mừng ngàn năm khai tông lập phái của thần vũ môn các ngươi rồi. Mặc dù các ngươi không mời ta nhưng thân là đại đô đốc trấn võ đường, dẫu sao ta cũng phải đại diện cho triều đình tới chúc mừng chứ. Đúng rồi, ta còn mang chút quà tới, mừng thần vũ môn ngươi võ vận hưng thịnh, kéo dài ngàn năm. Đám người ở đây sửng sốt, có điều sau đó lập tức cảm thấy lời này của sở hưu có vẻ không đúng. Thế nào là kéo dài ngàn năm? Giờ lịch sử thần vũ môn đã gần được ngàn năm, lời này của sở hưu khác nào nói với một ông lão trăm tuổi là chúc ông sống lâu trăm tuổi cực kỳ mất tự nhiên. Có điều mọi người ở đây, kể cả đại đệ tử thần vũ môn đều không dám bới móc gì sở hưu, nhưng khi sở hưu cho người mang lễ vật tới, đám người lao nhau biến sắc. Bọn họ có thể khẳng định, sở hưu này tới chắc chắn là để gây chuyện. Sở hưu cho người mang tới một quả chuông lớn bằng cơ quan, ngoại hình hết sức hoa lệ. Nhưng vấn đề là ai lại tặng chuông cho người ta? Đưa chuông đưa ma, đây rõ ràng là cố tình sỉ nhục thần vũ môn. Vỗ vỗ quả chuông lớn, sở hưu cười ha hả nói, đây là bảo bối ở đất Tây Vực, Trung Nguyên chúng ta không có đâu. Ta bỏ bao công sức mới kiếm được đấy, thế nào, cảm động không? Đúng lúc này một tiếng gầm lớn vang lên, sở hưu. Ngươi có ý gì? Yến Hoài Nam nhanh chân lao tới, gương mặt mang rõ vẻ giận dữ. Vốn tiệc mừng ngàn năm khai tông lập phái của thần Vũ Môn là chuyện đại hỷ, nhưng giờ lại bị sở hưu quấy nhiễu. Vừa rồi hắn còn bàn luận về sở hưu với ngũ ương đạo trưởng, nào ngờ giờ sở hưu đã xuất hiện trước mặt hắn. Sở hưu thản nhiên nói, ta đã nói rồi, tặng quà thôi. Cho dù Yến môn chủ không thích món quà này nhưng ít ra nó cũng thể hiện tâm ý của ta, phải không? Yến hoài nam hít sâu một hơi nói, được, giờ tặng quà xong rồi, ngươi đi đi. Sở hưu lắc đầu nói, thế này là Yến môn chủ không đúng rồi, làm gì có ai làm vậy? Nhận quà xong đuổi người ta đi. Không cho ăn chút cơm à. Yến Hoài Nam cố nén lửa giận nói, được. Chuẩn bị mở tiệc. Hôm nay là tiệc mừng ngàn năm khai tông lập phái của thần Vũ Môn, mặc dù sở hưu rõ ràng đang tới gây sự nhưng y không làm gì không phù hợp quy củ, hắn cũng không tiện trở mặt. Cho nên Yến Hoài Nam chỉ đành nén lửa giận xuống, nhìn qua thời gian này rồi tính. Đám đệ tử thần Vũ Môn bắt đầu bố trí yến tiệc trong đại sảnh, để người của các thế lực võ lâm an vị. Yến Hoài Nam đề phòng sở hưu cố tình gây sự, cho nên để chỗ của hắn trên cùng, gần bên Yến Hoài Nam. Sau khi sắp xếp Yến tiệc xong, không đợi Yến Hoài Nam lên tiếng, sở hưu đã bắt đầu ăn. Vừa ăn sở hưu còn vừa gật gù, thần vũ môn tìm đầu bếp ở đâu vậy? Tay nghề không tệ. Yến Hoài Nam cố nén cân tức, ho khan một tiếng rồi nâng ly nói, đa tạ chư vị đã tới tham gia tiệc mừng ngàn năm khai tông lập phái của thần vũ môn ta, tại hạ vô cùng cảm kích. Chén này xin kính chư vị tại đây. Nói xong vài lời khách sáo, uống vài chén rượu nhỏ xong, những thế lực nhỏ ở đây lần lượt đứng ra tặng quà, 
nói vài lời khen tặng. Đúng lúc này sở hưu lại đưa mắt ra hiệu cho đường nha. Đường nha lập tức lấy một cuốn sách ra, vừa ghi vừa lẩm bẩm, Lâm Châu Trương Gia tặng một cặp thủy ngọc ngàn năm, chật chật, không tệ, thật có tiền, thật béo. Còn có trường Lâm quận thần phong môn tặng một viên tị hỏa châu. Ai da, thật keo kiệt, tên thì giống thần vũ môn, thế mà lại hẹp hòi như vậy, ghen tị hay sao? Mọi người xung quanh thấy hành động này của sở hưu, không khỏi biến sắc. Bầu không khí trong thần vũ môn hết sức quỷ dị. Một bên hết sức vui vẻ dân lễ mừng, một bên đường nha lại cầm bút lẩm bẩm ghi ghi chép chép. Dần già, mọi người xung quanh đều cảm thấy không đúng. Sở hưu có ý gì đây? Định ghi sổ sau này tính toán ư. Cho nên những tông môn vốn còn định tặng lễ, mong lưu lại chút ấn tượng tốt cho Yến Hoài Nam, lúc này đều lao nhau dừng bước, giữa buổi tiệc lập tức trở thành cục diện vô cùng quái dị. Đám người chuẩn bị chúc mừng ngay ra tại đó, hoàn toàn yên tĩnh, cục diện xấu hổ tới cực điểm. Yến Hoài Nam nhìn sở hưu, phẫn nộ quát, sở hưu. Ngươi có ý gì đây? Sở hưu vẻ mặt kinh ngạc nói, ta có ý gì ư? Yến môn chủ cứ tiếp tục đi, đừng để ý tới ta, ta chỉ học tập kinh nghiệm chút thôi. Thần vũ môn phô trương như vậy không tệ. Chờ hôm nào nào trấn võ đường ta cũng tổ chức tiệc mừng trăm ngày ngàn ngày gì đó, gọi tất cả mọi người tới, xem thể diện trấn võ đường của ta có đủ lớn không, có được nhiều người tặng quà như vậy không. Nhìn mọi người xung quanh, sở hưu lạnh nhạt nói, chư vị, các ngươi tặng lễ ra sao ta nhớ hết rồi. Các ngươi tặng lễ lớn cho thần vũ môn như vậy, nếu sau này lễ vật ta nhận được ít hơn thần vũ môn, vậy chứng minh các ngươi coi thường sở hưu ta. Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh lập tức biến sắc, đám người chưa kịp tặng lễ thở vào một hơi. Có điều nghe xong câu này bọn họ càng không dám đứng ra. Cánh tay Yến Hoài Nam nắm chặt thành ghế, chiếc ghế bàn long dùng tinh cương tạo thành đã bị hắn siết thành một dấu tay sâu, rõ ràng lúc này đang phải cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Hắn không muốn động thủ với sở hưu, một nguyên nhân trọng đó là hắn không nắm chắc thắng được sở hưu. Sau khi bước vào cảnh giới công sư võ đạo, sở hưu giết chết phương đại thông, liên tục đánh bại phù vân đạo trưởng cùng hư hành thu tọa đạt ma viện của đại quan minh tự, uy thế có một không ai. Yến Hoài Nam mặc dù cũng có tên trong phong vân bản, nhưng bảo hắn đối mặt với hư hành hắn còn không nắm chắc, lúc này đối mặt với sở hưu có thể đánh bại hư hành cũng vậy. Đương nhiên đây chỉ là một phần nguyên nhân. Võ giả có kiêu ngạo của mình, chưa thật sự giao thủ, Yến Hoài Nam chỉ cảm thấy không nắm chắc thắng được sở hưu chứ không nghĩ mình không bằng y. Nguyên nhân thật sự là hắn đang do dự liệu có nên đáp ứng ngũ ương đạo trưởng gia nhập trấn võ đường không? Nếu gia nhập trấn võ đường, vậy xung đột giữa hắn và sở hưu sẽ thành nội đấu, tất cả đều dễ bàn. Còn nếu hiện giờ hắn vạch mặt động thủ với sở hưu, vậy mọi chuyện đều không còn đường hòa giải nữa. Yến Hoài Nam nhẫn nhịn cũng khá tốt, đối mặt với thái độ gây chuyện này của sở hưu, không ngờ hắn vẫn nhịn được, cuối cùng lực lượng nói, mang thức ăn lên. Yến Hoài Nam nói mang thức ăn lên là mang thức ăn lên thật, là những món chính mà thần vũ môn chuẩn bị cho lần tiệc mừng ngàn năm khai tông lập phái này. Mọi người các các thế lực đều hào phóng tặng quà, thần vũ môn không thể quá keo kiệt được. Cho nên Yến Hoài Nam cố ý trả giá khá lớn, mua một con hung thú xích ưng bị người ta giết chết ở đất Nam mang về làm món chính, đưa lên cuối cùng. Nghe nói thời thượng cổ có rất nhiều hung thú, nhưng sau đại kiếp nạn thượng cổ, trên giang hồ đã không còn bao nhiêu hung thú. Chỉ có thập vạn đại sơn ở Tây Sở hay đất Nam mang vắng dấu chân người mới còn lại một chút, hơn nữa đại đa số là lẻ bóng cô đơn, sau khi bị người ta phát hiện lập tức bị bao vây tấn công, coi như kho báu di động. Mà thực tế cũng thật sự là vậy, đám hung thú này khắp người đều là bảo vật, cơ thể cũng ẩn chứa nguyên khí cực mạnh, ăn vào rất có ích đối với việc tu hành. Mặc dù trợ giúp không lớn nhưng chí ít cũng khá hơn một số linh dược cấp thấp. Thứ này giá thành không rẻ, hơn nữa các thế lực nhỏ có muốn mua cũng chẳng được. Lần này là tiệc mừng ngàn năm khai tông lập phái của thần Vũ Môn nên mới mua về giữ thể diện. Yến Hoài Nam đã cực kỳ căm ghét sở hưu, chỉ muốn ăn xong sớm đuổi sớm, hắn không muốn thấy sở hưu nữa. Từng thị nữ bưng khay thức ăn tinh xảo tới trước mặt mọi người, đặt xuống mở nắp ra. Chỉ trong chớp mắt mùi thơm nồng đậm ập tới mặt, cực kỳ mê người. Thị nữ phía trước sở hưu cánh tay run rẩy, Yến Hoài Nam bất mãn nhìn cô nàng một cái nhưng không nói gì. Những thị nữ này đều là người thường, đối mặt với người khác còn dễ nói, gặp ma đầu sở hưu giết người như ngué, hung uy lan khắp giang hồ, trong lòng có hoảng sợ cũng không khó hiểu. Sở hưu nhìn thịt xích ưng trước mặt, đỏ rực như lửa, 
không rõ là vốn như vậy hay do nấu nướng, hương thơm nước mũi. Những người khác đã không nhịn được, bắt đầu ăn từng miếng lớn. Sở hưu kẹp một miếng thịt định ăn, trong mắt lóe lên sắc thái lạ. Có điều sau đó hắn lại như không phát hiện, trực tiếp ném miếng thịt vào trong miệng. Mai Kinh Liên đang định gấp một miếng nhưng lại bị sở hưu dùng đũa cản lại. Mai Kinh Liên nhíu mày nói, ăn một mình không tốt đâu nhé. Sở hưu lắc đầu nói, thịt này không ăn được. Mai Kinh Liên nhìn thịt xích ưng tỏa hương thơm ngát trước mắt, dáng vẻ như muốn nói ngươi coi ta là kẻ ngu chắc. Không ăn được ngươi còn ăn ngon lành như vậy. Có điều sau đó Mai Kinh Liên lập tức phản ứng lại, nhíu mày, buông đũa xuống. Ngay lúc sở hưu ăn xong hết thịt xích ưng trên bàn, một giọng nữ mang đầy hận ý đột nhiên vang lên, sở hưu. Ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngày trước ngươi giết người yêu của ta, ta chờ mấy năm rồi rốt cuộc cũng chờ được cơ hội hôm nay. Nhạc ca ca huynh có thấy không, hôm nay rốt cuộc muội cũng báo thù được cho huynh rồi. Mọi người ở đây sửng sốt nhìn ra phía ngoài, không biết từ lúc nào một cô gái dáng vẻ gầy gò, gương mặt vặn vẹo đầy ý hận đang đứng đó, dùng ánh mắt khoái trá nhìn sở hưu. Yến hoài nam biến sắc quát lớn, đừng làm loạn. Cút về cho ta. Các ngươi làm ăn thế nào đấy? Chẳng phải ta bảo các ngươi coi chừng đại tiểu thư à? Ai cho nó ra ngoài? Nghe Yến Hoài Nam hét lớn như vậy mọi người mới phản ứng lại, cô gái này chính là Yến Đình Đình. Trước đó Yến Đình Đình vốn hay xuất hiện trong võ lâm Bắc Yên, nhưng sau khi dẫn người định giết sở hưu ở Đông Tề rồi bị sở hưu giết ngược trở lại, thiếu chút nữa chết trong tay y, cô nàng không còn xuất hiện trong giang hồ, khiến những võ giả ở đây trong lúc nhất thời không nhận ra Yến Đình Đình. Đương nhiên quan trọng nhất là, Yến Đình Đình lúc này đã quá khác so với Yến Đình Đình ngày xưa. Ngày trước Yến Đình Đình dẫu sao cũng là một mỹ nữ, thế nhưng giờ vóc dáng gầy gò, xương gò má lộ ra, phối hợp với gương mặt hận thù vặn vẹo của cô nàng càng thêm kinh khủng. Yến Đình Đình lạnh lùng nói, phụ thân, người không cần lo sở hưu trả thù. Thịt xích ưng mà hắn ăn đã bị con hạ đoạn trường cổ của bái nguyệt giáo. Đoạn trường tuyệt thương, trong vòng một canh giờ sở hưu sẽ bị đoạn trường cổ nuốt sạch khí huyết trong cơ thể, thủng ruột nát bụng mà chết. Nghe xong những lời này, Mọi người ở đây lao nhau biến sắc. Từ khi bái nguyệt giáo quật khởi, thời gian qua đủ loại tin tức về bái nguyệt giáo đã được lan truyền trong giang hồ, đặc biệt là những tình báo dính dáng tới bái nguyệt giáo trong phong mãn lâu, đều được người ta khai thác triệt để. Bái nguyệt giáo am hiểu rất nhiều thứ, không chỉ ma công bí pháp, trong đó nổi danh nhất chính là cổ trùng. Đoạn trường cổ này chính là một trong những cổ trùng nổi tiếng nhất của bái nguyệt giáo, ngay cả tông sư võ đạo cũng không ngăn nổi. Trong một canh giờ chắc chắn sẽ bị độc chết Đương nhiên đoạn trường cổ cũng có khuyết điểm trí mạng Đó là lực lượng bản thân cực kỳ yếu ớt Khi ở bên ngoài nó yếu ớt như con côn trùng bình thường Nhất định phải tiến vào thân thể mới có hiệu quả Thời gian vừa qua sở hưu đại sát tứ phương trong giang hồ Bắc Yên Có thể nói cực kỳ uy phong Nào ngờ cuối cùng lại chết dưới tay một nữ nhân Ánh mắt mọi người nhìn về phía sở hưu đã mang theo vẻ cười trên nỗi đau người khác nhưng ánh mắt nhìn về phía Yến Đình Đình đã mang vẻ khác lạ. Nữ nhân này điên lên đúng là chẳng quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa. Nàng hạ độc cổ muốn giết sở hưu, nhưng thực chất cũng là hủy hoại thần vũ môn. Yến Hoài Nam lúc này giơ tay chỉ thẳng vào Yến Đình Đình, dẫn tới mức tay rung lẫy bẫy. Sở hưu dễ giết vậy sao? Có thể tùy tiện giết chết như vậy sao? Giết sở hưu được. Yến Hoài Nam hắn mà có thực lực này đã dùng danh nghĩa chính đạo giết chết sở hưu, sau đó tới các tông môn chính đạo như Đại Quang Minh tự cầu viện. Yến Hoài Nam hắn sẽ lập tức trở thành anh hùng của võ lâm Bắc Yên, được chính đạo che chở. Nhưng giờ thì sao? Sở hưu lại chết trong thủ đoạn bị ổi như vậy. Bình thường người dùng thủ đoạn bị ổi như vậy đều là hạng ma đạo vô sĩ, người trong giới chính đạo ai làm lại chuyện như vậy? Mặc dù người hạ cổ độc không phải Yến Hoài Nam nhưng Yến Đình Đình cùng Yến Hoài Nam có gì khác biệt. Chuyện này xảy ra, mặc dù sở hưu bị giết chắc chắn sẽ có người vỗ tay khen hay, nhưng chắc chắn sẽ phỉ hổ Yến Hoài Nam hắn dùng thủ đoạn hạ lưu. Hơn nữa sau khi sở hưu chết, nhánh ẩn ma chắc chắn sẽ nổi giận. Sở hưu là võ giả kiệt xuất nhất trong thế hệ trẻ của nhánh ẩn ma, thậm chí được coi là người kế thừa nhánh ẩn ma. Thế nhưng y lại chết trong thủ đoạn bị ổi này. Nhánh ẩn ma không báo thù cho sở hưu thì thể diện vứt đâu. Còn nữa, giờ sở hưu là đại đô đốc trấn võ đường, đại diện cho triều đình. Thế nhưng giờ y đến thần vũ môn của ngươi, bị người của thần vũ môn ngươi hạ độc giết chết ngay trước mặt mọi người. Thần vũ môn ngươi có còn để triều đình trong mắt không? 
những hậu quả đó không riêng gì Yến Hoài Nam nghĩ tới, mọi người cũng nghĩ được. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Yến Hoài Nam và sở hưu không khỏi mang vẻ đồng tình. Một kẻ điên rất đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn kẻ điên chính là nữ nhân điên. Vĩnh viễn đừng bao giờ đánh giá thấp hận ý của một nữ nhân. Yến đình đình này mà điên lên không chỉ đoạt mạng sở hưu, còn đoạt mạng chính Yến Hoài Nam. Có điều lúc này không ai phát hiện thần sắc sở hưu rất lạnh nhạt, thậm chí Mai Kinh Liên bên cạnh y cũng vậy, cứ như không biết y trúng đoạn trường cổ. Nhìn Yến đình đình, sở hưu lắc đầu nói, hỏi thế gian tình là vật chi, mà sao đôi lứa thề nguyền sống chết. Ta thật không ngờ ngươi lại ôm mối tình thâm với tên rác rưởi của nhạc gia tới nước này. Khiến các ngươi cách biệt âm dương là lỗi của ta. Ta không hay giết nữ nhân, nhưng thôi, ta phá lệ một lần, đưa ngươi đi gặp hắn. Hỏi thế gian tình là vật chi, mà sao đôi lứa thề nguyền sống chết. Ánh mắt mọi người nhìn về phía sở hưu đều mang theo vẻ khác lạ, đặc biệt là một số cô gái, ánh mắt nhìn sở hưu đã mang chút mông lung. Loại ma đầu giết người như ngué sở hưu mà cũng nói được câu thơ thê lương mỹ lệ như vậy ư. Nhưng những cô gái ở đây đại đa số là thị nữ của thần vũ môn, mặc dù các nàng cũng nghe được đủ loại đồn đại về sở hưu, có điều người làm được câu thơ như vậy, tướng mạo lại tựa một công tử trẻ tuổi tuấn tú. Đâu có giống ma đầu u ám độc ác trong tưởng tượng của các nàng Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó Chắc chắn là thế Có điều sau đó mọi người đột nhiên cảm thấy không đúng Nhìn bộ dáng sở hưu này có vẻ y có chỗ dựa Hết sức yên tâm Yến Đình Đình càng không dám tin nhìn sở hưu Sao ngươi còn chưa bị sao Chẳng lẽ đoạn trường cổ là giả Cổ trùng của bái nguyệt giáo có uy lực vô cùng cường đại Giá thành cũng cực kỳ đắt đỏ hơn nữa có một số cổ trùng có tiền cũng khó lòng mua được. Những năm gần đây Yến Đình Đình bỏ bao công sức mới mua được chút đoạn trường cổ, chẳng lẽ lại là giả. Sở hưu giơ tay, cánh tay y đột nhiên phồng lên, trậm rạp chằng chịt, cứ như có thứ gì vặn vẹo bên trong, hết sức kinh khủng. Dùng đầu ngón tay còn lại vạch ra, chỉ trong chớp mắt hơn 10 con côn trùng trắng trắng mập mập chen khỏi cánh tay sở hưu, có trời mới biết rốt cuộc Yến Đình Đình làm sao giấu được đám cổ trùng này vào trong thịt xích ưng. Tùy ý vuốt tay một cái, ma khí nhàn nhạt chớp mắt đã khôi phục vết thương trên cánh tay sở hưu, đây là hiệu quả của bất diệt ma đan, sức khôi phục hết sức biến thái. Bước lên một bước, sở hưu tùy ý dẫm nát đám đoạn trường cổ kia, thẳng nhiên nói, cổ trùng là thật, có điều bái nguyệt giáo cùng nhánh ẩn ma chúng ta là tông môn ma đạo, ngươi dùng thứ đồ ma đạo này hại người trong ma đạo ta. Yến Đình Đình, rốt cuộc là ngươi hồn nhiên, hay nên nói là, ngu đây. Dùng cổ trùng bái nguyệt giáo đối phó với sở hưu vốn là chuyện hết sức ngu ngốc Lưu ly kim ti cổ trong người sở hưu chính là đại kiệt tác luyện cổ của bái nguyệt giáo Có thể nói là một trong những cổ trùng mạnh nhất mà các đời bái nguyệt giáo từng luyện ra Căn bản không cách nào thực hiện lại Bất cứ cổ trùng hay độc vật nào của bái nguyệt giáo đều bị lưu ly kim ti cổ khắc chế Lúc này có nói sở hưu là bách độc bất xâm cũng chẳng sai Nhìn đoạn trường cổ mà mình hao tâm tổn trí mới kiếm được bị sở hưu tùy ý dẫm chết Tâm trạng Yến Đình Đình trực tiếp sụp đổ, miệng lẩm bẩm, không thể nào. Không thể nào. Thế gian này không gì không thể, ngươi đã thương tâm đến thế, vậy được, ta tiễn ngươi xuống dưới kia tìm nhạc ca ca của ngươi, giúp các ngươi đoàn tụ. Bước ra một bước, quanh người sở hưu bừng bừng ma diễm, khí tức âm hàng lạnh lẽo chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ thần vũ môn, thậm chí bầu trời với ánh thái dương rực rỡ cũng biến thành âm trầm, có cảm giác nặng nề như mây đen ngập đầu. Sở hưu nói mình không giết nữ nhân, mà thực tế y cũng rất ít khi giết nữ nhân, chuyện này không phải nói láo. Đương nhiên điều kiện trên hết là nữ nhân đó không làm gì chạm tới ranh giới cuối cùng của y, nếu không tới chỗ sở hưu không chia nam nhân nữ nhi gì, chỉ có chết nhanh với chết chậm mà thôi. Lúc này những cô gái còn chìm đắm trong câu thơ lúc trước của sở hưu mới thật sự tin rằng người trước mắt không phải công tử đẹp trai trong chốn hồng trần mà các nàng tưởng tượng mà là đại ma đầu thật sự. Yến Hoài Nam ngăn cản trước người sở hưu, quát khẽ, sở hưu, chuyện này ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Đình Đình còn nhỏ, không hiểu chuyện, ngươi tha cho con bé một lần đi. Yến Đình Đình cho dù có làm quá đáng hơn nữa, cho dù thiếu chút nữa hại toàn bộ thần vũ môn, nhưng dù sao cũng là con gái của hắn, là con gái hắn thương yêu nhất. Hắn không thể nào đứng nhìn con gái mình bị sở hưu giết chết ngay trước mặt mình được. Như vậy hắn có còn là nam nhân hay không? Sở hưu nheo mắt nhìn Yến Hoài Nam, dùng giọng nghiêm túc nói, Yến môn chủ có biết thế là là lừa người không? Yến Hoài Nam cao mày, hắn chưa nghe qua từ này, có điều trực giác nói với hắn, đây không phải lời tốt lành gì. Sở hưu thản nhiên nói tiếp, 
thật ra chuyến này ta tới thần vũ môn là để gây sự, có điều yến môn chủ ngươi nhìn rất giỏi, có thể nhìn tận tới lúc này. Sở hưu ta không phải người không nói lý, nếu không tìm được nhược điểm ta cũng chỉ định ăn xong thì đi. Thế nhưng, cô con gái bảo bối của ngươi lại cho ta một lý do xuất thủ rất tốt. Người muốn giết ta, ta sẽ giết người. Còn về câu trả lời ư, câu trả lời ta muốn e rằng yến môn chủ không đưa ra nổi. Dứt lời, sở hưu bước tiếp một bước, ma khí quanh người xông thẳng tận trời, cuối cùng đột nhiên ngưng tụ vào thiên ma vũ trong tay y. Ma khí đen nhánh như ngưng tụ thành thực thể, một đao chém xuống, ma khí che khuất bầu trời, uy thế cực kỳ cường đại. Y và hư độ từng có ước định tạm thời không động thủ với những thế lực bắc yên. Nhưng y cũng đã nói, nếu có người tự tìm đường chết, vậy không thể trách y độc ác được. Yến Hoài Nam không muốn tìm đường chết. Chỉ có điều, rất đáng tiếc, hắn có một cô con gái tự tìm đường chết. Hơn nữa trong lòng hắn cũng không đủ hung ác không dám vì quân pháp không tha cho người nhà. Đóng lấy ma đao với uy lực cực kỳ cường đại kia, Yến Hoài Nam quát lên chói tai, cũng dựng trưởng thành đao, cương khí lưu chuyển trong hai tay, hai luồng đao mang chém xuống nhưng vẫn không triệt tiêu được lực lượng một đao của sở hưu, trực tiếp bị đánh tan. Nhưng đúng lúc này, Yến Hoài Nam khép ngón tay thành kiếm, kiếm khí xé gió liên tiếp điểm ra, điên cuồng đánh lên thế đao của sở hưu, suy yếu uy lực của nó. Cuối cùng Yến Hoài Nam xuất quyền, Cương khí ngưng tụ vào một điểm, ầm ầm bộc phát, nổ tan thế đao của sở hưu, nhưng bản thân Yến Hoài Nam cũng lui lại vài bước, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Lực lượng của tên sở hưu này thật mạnh. Biệt hiệu của Yến Hoài Nam là thần cơ bách biến, danh hiệu này tới từ võ công của hắn, có thể nói là thiên biến vạn hóa, bao dung vạn tượng. Khác với sở hưu tinh thông các loại công pháp, Yến Hoài Nam không hẳn là tinh thông. Nhưng võ công của hắn lại là mô phỏng các loại võ đạo. Số lượng còn nhiều hơn sở hưu, nói là thiên biến vạn hóa cũng không hề khoa trương. Chỉ có điều loại võ đạo này có thiếp hụt trí mạng, đó là biến hóa thì thừa nhưng lực lượng căng cơ lại không đủ. Mặc dù Yến Hoài Nam bước vào cảnh giới công sư võ đạo sớm hơn sở hưu 10 năm, nhưng về mặt lực lượng căng cơ lại không bằng sở hưu. Cương khí ngưng tụ thành tên, như vệt sáng bắn ra, đâm thẳng về phía xa. Thấy mũi tên này, gương mặt sở hưu nở một nụ cười chế nhạo, cũng ngưng cung hóa tiễn. Có điều không phải dùng chân khí ngưng tụ thành tên mà là nguyên thần. Mũi tên bắn thẳng về phía Yến Hoài Nam. Hai bên cùng bắn tên về phía nhau, không ai ngăn cản mà đều lao thẳng về phía đối phương. Mũi tên của Yến Hoài Nam tới trước, gần như ngay lúc mũi tên tới người, cương khí sắp bùng nổ, sở hưu lại nhẹ nhàng dịch chuyển vài trượng về phía khác. Chính khoảng cách vài trượng này khiến cho mũi tên của Yến Hoài Nam bắn hụt, mặt đất nổ ra một cái hố lớn. Lúc này một bên khác, Yến Hoài Nam cũng định né tránh mũi diệt hồn tiễn của sở hưu. Nhưng kết quả lại khiến hắn vô cùng kinh hãi, bất luận mình định né tránh ra sao cũng không thoát khỏi tầm ngắm của mũi diệt hồn tiễn kia. Cuối cùng hắn chỉ có thể giơ hai tay kết ấn, sau đầu lóe lên ánh sáng vàng kim, như tạo thành một tấm chắn ngăn chặn lực lượng diệt hồn tiễn. Tuy nhiên lực lượng tàn dư vẫn đánh vào cơ thể Yến Hoài Nam, khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau. Sở hưu nhíu mày. Lúc này y thật sự ngạc nhiên, Yến Hoài Nam thậm chí biết cả bí pháp nguyên thần. Nói chính xác hơn không phải Yến Hoài Nam biết bí pháp nguyên thần mà là biết một thủ đoạn bí pháp phòng ngự nguyên thần. Có điều như vậy cũng hết sức hiếm có. Trước kia đối thủ của sở hưu khi gặp bí pháp nguyên thần như diệt hồn tiễn đại đa số chỉ có thể dùng lực lượng khí huyết ngăn cản. Số võ giả tu luyện bí pháp phòng ngự nguyên thần như Yến Hoài Nam đã ít lại càng thêm ít. Dù sao trên giang hồ, Số người am hiểu bí pháp nguyên thần chỉ rất ít, trừ phi ngươi có kẻ thù am hiểu bí pháp nguyên thần, nếu không phần lớn mọi người không ai lựa chọn loại võ công gân gà này, bởi có thể cả đời ngươi cũng chẳng dùng tới. Yến môn chủ biết nhiều thứ thật, vậy chiêu này không biết ngươi có tiếp được không? Ánh mắt sở hưu lóe lên sát khí lạnh lẽo, lần này y thật sự nổi sát tâm. Thật ra ban đầu sở hưu không muốn giết Yến Hoài Nam. Dù sao căn cơ thần vũ môn cũng mạnh hơn cự linh ban nhiều, Vị cường giả Yến Hoài Nam có tên trên phong vân bản, thực lực cao hơn hẳn so với Phương Đại Thông, thậm chí thứ hạng của Yến Hoài Nam trên phong vân bản vừa vặn đứng sau sở hưu. Lần này y tới thuần túy là để gây phiền phức cho ngũ ương đạo trưởng, quấy nhiễu chuyện thần vũ môn gia nhập dưới trướng hắn. Nhưng ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, đây ngược lại là một lý do rất tốt, một lý do diệt thần vũ môn. Ma khí vô biên ẩn trong sát khí ngập trời, từng đao của sở hưu chém xuống, Ma khí sát khí quanh người đã hòa thành một thể, 
tạo ra một màu đỏ thẩm tà ác quỷ dị. Lực lượng cường đại ép xuống, Yến Hoài Nam biết căn cơ lực lượng của mình không phải đối thủ cho nên thân hình hắn biến ảo không lường, quyền trưởng đao kiếm chỉ pháp thân pháp, đủ loại võ thuật hạ bút thành văn, thiên biến vạn hóa, không ngờ lại hoàn toàn ngăn chặn thế công của sở hưu. Nhưng càng đánh, Yến Hoài Nam càng cảm thấy trong lòng mỏi mệt. Một đao đơn giản của sở hưu chém xuống, hắn lại phải dùng vài chiêu để hóa giải. Thậm chí hắn không thể để bất cứ chiêu nào xảy ra vấn đề, nếu không không chết cũng phải trọng thương. Nhìn Yến Hoài Nam đang nghe truyện trên TV audio CV nhảy nhót tưng bừng trước mặt, sở hưu thu đao lui lại phía sau. Mọi người ở đây sửng sốt, y định không đánh nữa à. Nhưng sở hưu chỉ giơ hai tay kết ấn, chỉ chấp mắt Phật quan cường đại bừng lên bao phủ toàn bộ không trung của thần vũ môn, hư ảnh đại nhật như lai ngưng tụ sau lưng y, thế nhưng lúc này bản thân sở hưu lại bừng bừng ma diễm, kết hợp với Phật quan tạo thành một loại mỹ cảm quỷ dị. Có điều sở hưu không trực tiếp động thủ mà nói với Mai Kinh Liên, ra tay đi, ngăn cản hắn. Mai Kinh Liên lười biến duỗi lưng, lộ ra những đường nét uyển chuyển. Xem ra sở hưu thật sự nảy sinh sát tâm rồi, bằng không y đã chẳng bảo nàng xuất thủ. Với căn cơ lực lượng của sở hưu, muốn kéo sụp Yến Hoài Nam chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trận chiến này nếu không có gì bất ngờ, tỷ lệ thắng của sở hưu cao tới chính thành. Nhưng thắng một người với giết một người là hai tình huống khác nhau, giờ sở hưu bảo Mai Kinh Liên cùng ra tay, trong tình huống chiếm ưu thế còn định lấy hai địch một rõ ràng là định giết chết Yến Hoài Nam. Dù sao tiếng tâm sở hưu trên giang hồ đã xấu tới cực hạn, cũng chẳng sợ bị người ta nói không giảng đạo lý, vây công gì đó. Sống vai cùng tiếng lên đâu chỉ những tông môn chính đạo mới dùng được. Yến Hoài Nam không nhận ra Mai Kinh Liên, thực tế trên giang hồ số người nhận ra Mai Kinh Liên không nhiều. Nhưng Mai Kinh Liên thể hiện thực lực tông sư võ đạo hàng thật giá thật, hơn nữa hắn còn nhớ mang máng lúc trước khi sở hưu ra tay với liên minh trừ ma, nữ nhân này cũng xuất thủ. Thậm chí cô ta còn cuốn lấy hư ngôn thủ tọa kim cương viện, thực lực quả thật bất phàm. Trong tình huống hiện tại, nếu mình bị Mai Kinh Liên cuốn lấy, vậy kết cục đang chờ chỉ có một. Chính là, chết. Nghĩ đến đây, Yến Hoài Nam phẫn nộ quát lớn, ngũ ương đạo nhân. Ngươi còn định xem kịch tới lúc nào? Ta đồng ý gia nhập trấn võ đường, mang theo thần vũ môn đều gia nhập trấn võ đường, giúp ta xuất thủ ngăn cản sở hưu. Mọi người ở đây nghe Yến Hoài Nam nói vậy lập tức sửng sốt, gia nhập trấn võ đường. Yến Hoài Nam định chịu thua hay sao? Đúng lúc này một luồng kiếm quang lóe lên. Một ông lão mặc đạo bào âm dương vô thường từ không trung hạ xuống, tay cầm trường kiếm với phần chui đen kịp lưỡi kiếm đỏ tươi. Trường kiếm quét ra, kiếm quang như chiếc lưỡi dài cuốn vào Phật quang rực rỡ. Giữa luồng kiếm quang đó, lực lượng hoán nhật đại pháp của sở hưu không ngờ lại bị suy yếu, cho dù lực lượng đại nhật như Lai Hàng Lâm cũng bị giảm sút tới cực hạn. Cho nên sở hưu chủ động tản đi ấn pháp, nheo mắt nhìn người trước mặt, lạnh lùng nói, ngũ ương đạo nhân, đừng có mà quá đáng. Ngũ ương đạo nhân thản nhiên nhìn sở hưu nói, ai bảo thế? Bần đạo vẫn luôn làm việc theo lời căn dặn của bệ hạ, âm thầm xúi dục một số võ giả trong giang hồ làm việc cho trấn võ đường ta. Giờ Yến môn chủ của thần vũ môn đã đồng ý gia nhập trấn võ đường, như vậy có gì không hợp quy củ? Thật ra ngũ ương đạo nhân nói vậy có phần cưỡng từ đoạt lý. Hạng Long bàn giao cho bọn họ vài chuyện thật ra bản ý là để sở hưu đối phó với những thế lực Bắc Yên. Dù sao ngày trước trong quan trung hình đường sở hưu cũng làm chuyện như vậy, y cũng rất thuần thục. Còn mục tiêu của ngũ ương đạo nhân lại là một số võ giả tán tu thực lực không yếu, âm thầm phát triển nó để trở thành một thành viên trong trấn võ đường. Nhưng thực tế Hạng Long không nói hắn chỉ có thể ra tay với một số võ giả tán tu, giờ ngũ ương đạo nhân định đặt cả thần vũ môn vào trấn võ đường cũng không có gì sai, điều đầu tiên là hắn phải thành công được. Phải nói gốc rễ chuyện này là ở Hạng Long, hắn không tin tưởng ngũ ương đạo nhân, cũng không tin tưởng sở hưu. Bằng không hắn phải biết, trấn võ đường chỉ có một vị quản lý chắc chắn sẽ có hiệu suất cao hơn có hai người. Đấy là còn chưa nói ân oán giữa âm sơn phái và nhánh ẩn ma, Thế nhưng Hạng Long vẫn để ngũ ương đạo nhân và sở hưu làm việc cùng nhau. Sở hưu chăm chú quan sát ngũ ương đạo nhân, lạnh lùng nói, mấy chuyện linh tinh này tạm thời không bàn tới nữa. Thần vũ môn muốn hạ độc cổ hại ta, chuyện này cho dù thế nào cũng phải cho ta một câu trả lời, có gì sai. Ngũ ương đạo nhân, đừng quên giờ ngươi đang đứng về bên nào, tránh ra. Nếu không ta sẽ tới trước mặt bệ hạ vạch tội ngươi. Ngũ ương đạo nhân cao mày, Thật ra hắn cũng âm thầm chửi mắng Yến Hoài Nam không thôi. Rốt cuộc tên này làm thế nào, 
thậm chí chẳng quản được con gái mình. Vốn dĩ ngũ ương đạo nhân không định ra mặt, dù sao sở hưu cũng là người của trấn võ đường. Trước mặt người ngoài trấn võ đường tự giết lẫn nhau như vậy sẽ là mất mặt sở hưu, mất mặt hắn. Nếu bị bệ hạ biết sẽ ảnh hưởng rất xấu. Nhưng giờ Yến Hoài Nam đã hô tên của hắn ra, hắn không ra mặt cũng không được. Ngũ ương đạo nhân chỉ đành đằng hắn một cái rồi nói, sở hưu, chuyện này vốn là thần vũ môn đuối lý, nhưng ngươi cũng đừng ép quá đáng không buông tha cho người ta. Chuyện này không liên quan gì tới Yến môn chủ, hoàn toàn do con gái hắn gây ra. Việc này ngươi yên tâm, cho dù thần vũ môn không muốn cho ngươi một câu trả lời, bần đạo cũng sẽ cho ngươi câu trả lời. Gương mặt sở hưu nở một nụ cười lạnh lùng, ngũ ương đạo nhân, xem ra ngươi vẫn chưa hiểu ta rồi. Sở hưu ta muốn giết người, không ai ngăn được. Hôm nay không giết được thì ngày khác giết. Ngày khác không giết được thì cả ngày lẫn đêm tìm cơ hội. Ngươi có thể giữ được thần vũ môn nhất thời, còn giữ được thần vũ môn cả đời hay sao? Huống hồ ngươi có biết vừa rồi ngươi nói gì không? Cho ta câu trả lời. Đúng là trò cười. Sở hưu ta cần gì ngươi trả lời. Ngươi cũng xứng trả lời cho ta. Cút đi. Nếu không cả ngươi ta cũng giết. Nếu nói ngũ ương đạo nhân còn cố kỵ thể diện trấn võ đường với triều đình gì đó, vậy sở hưu thật sự không e ngại điều gì. Ngũ ương đạo nhân không có trấn võ đường thì chẳng còn đất dung thân, còn sở hưu không có trấn võ đường cùng lắm thì về quan trung hình đường sống là được. Cho nên hắn không hề kiên kỵ trở mặt, còn ngũ ương đạo nhân lại không dám. Chỉ có điều dưới câu khích bác này của sở hưu, ngũ ương đạo nhân cũng bừng bừng lửa giận, hắn hừ lạnh một tiếng, dùng giọng trầm trầm khàn khàn nói, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Sở hưu, ngươi thật sự không để ý tới thể diện trấn võ đường à? Cười lạnh một tiếng, sở hưu trực tiếp bước ra một bước, thần vũ môn trong tay bừng bừng ma khí, mang theo sát khí hung ác chém thẳng xuống. Trở mặt cũng trở mặt rồi, giờ còn nói linh tinh làm gì? Ngũ ương đạo nhân cao mày, tay phải cầm kiếm, Trường kiếm trên tay mang theo quỷ khí âm trầm, kiếm xuất ra vang lên tiếng ác quỷ kêu khóc ẩn hiện, vô cùng tà ác quỷ dị. Ngũ ương đạo nhân đã ra tay, Yến Hoài Nam đương nhiên không thể ngồi yên bỏ mặt, cũng lao về phía sở hưu, nhưng lại bị Mai Kinh Liên cản lại. Có điều Yến Hoài Nam lại không hề bối rối, hắn trực tiếp vung tay lệnh cho những đệ tử thần vũ môn tấn công đám người đường nha. Lần này sở hưu tới gây sự chứ không phải tới diệt môn, cho nên hắn chỉ mang hơn 10 người tinh nhuệ như đường nha. Mặc dù mỗi người đều là cao thủ, yếu nhất cũng có tu vi ngũ khí triều nguyên, nhưng không chịu nổi đây là sân nhà của thần vũ môn, về mặt nhân số chắc chắn không đấu lại người ta, cho nên vừa giao chiến đã bị ép xuống thế hạ phong. Lúc này Yến Hoài Nam cũng nổi sát cơ, lần này hắn không giết sở hưu, e là sở hưu sẽ giết hắn. Giờ tâm phúc thủ hạ của sở hưu đều lâm vào nguy cơ, hắn không tin sở hưu có thể không phân tâm, có thể giữ sức chiến đấu như lúc trước. Huống chi Yến Hoài Nam tin vào thực lực ngũ ương đạo nhân. Mặc dù ngũ ương đạo nhân và Yến Hoài Nam không trực tiếp giao thủ. Có điều hôm nay ngũ ương đạo nhân được hạng long bỏ nhiệm làm đại tổng quản trấn võ đường ngồi ngang hàng với sở hưu, chứng tỏ về mặt thực lực hắn cũng có tư cách khiêu chiến sở hưu, nếu không chuyện này sẽ thành một trò cười. Mà thực tế cũng là vậy, công pháp của ngũ ương đạo nhân cực kỳ quỷ dị, ngay cả sở hưu cũng thấy ngạc nhiên. Kiếm quang mang theo quỷ khí lạnh lẽo kia như chiếc lưỡi dài, cuốn một cái lập tức thôn tính một phần đao cương của sở hưu. Đến cuối cùng, trường kiếm không ngờ lại rời tay, được một quỷ ánh màu xám trắng thao túng bay múa giữa không trung, kiếm quang lạnh lẽo quỷ dị. Nhìn kỹ lại quỷ ảnh đang múa trường kiếm kia có hình dáng bạch vô thường trong truyền thuyết. Vô thường múa kiếm, độ ách hoàng tuyền. Pháp môn của âm sơn phái không ở chính ma mà ở thời khắc sinh tử. Sở hưu cao mày thu đao lui lại phía sau, tay niết Phật ấn. Khoái mạng cửu tự quyết nhanh chóng được thi triển, Phật quan chói mắt hóa thành cửu tự luân bàn liên tiếp đánh xuống, lực lượng cường đại đó chấn động hư không, phát ra một tràng nổ vang. Dưới cửu ấn hợp nhất, vô thường kiếm vũ hoàn toàn tan nát, nhưng trường kiếm trong tay ngũ ương đạo nhân lại xoay chuyển. Chỉ trong chớp mắt, cương khí tối tăm mờ mịt hóa thành hư ảnh lao về phía sở hưu, nhìn kỹ lại ra là đầu lâu hắc vô thường há to miệng rộng định nuốt sạch thân thể sở hưu vào trong. Hơn nửa lực hút đó cực kỳ cường đại, những nơi nó đi qua ngay cả thiên địa nguyên khí cũng bị thông tính sạch sẽ. Có điều ngay lúc này sau lưng ngũ ương đạo nhân đột nhiên hiện lên một thân ảnh, cũng mở miệng, cũng nhào về phía hắn. Hơn nửa lực lượng thông tính kia còn cường hãn hơn hắc vô thường nhiều, đồng thời còn mang theo cảm giác cực kỳ tà ác quỷ dị. 
ngũ ương đạo nhân quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy hóa thân ngạ quỷ đạo lao về phía mình. Chuyện này khiến ngũ ương đạo nhân giật nảy mình. Tinh hồn quỷ đói. Sau đó ngũ ương đạo nhân tức giận nói, tinh hồn quỷ đói mà dùng như vậy à? Đúng là phung phí của trời. Pháp môn của âm sơn phái vốn chuyên nghiên cứu đạo sinh tử, trong tử đạo ẩn chứa rất nhiều phương thức chế tạo hung vật ác quỷ. Có điều đại đa số các phương thức này đều đã thất truyền, cho dù không thất truyền thì điều kiện cũng hà khắc tới cực điểm, đừng mong chế tạo dễ dàng. Tinh hồn quỷ đói này có rất nhiều cách dùng, như sở hưu hiện tại chỉ là phát huy công hiệu cơ bản nhất của nó, không phải phung phí của trời thì là gì. Nhưng giờ ngũ ương đạo nhân cũng không nghĩ được nhiều như vậy, ngay chớp mắt khi ngạ quỷ đạo đánh tới, ngũ ương đạo nhân đã niết ấn quyết, chớp mắt lực lượng thiên địa nguyên khí dung nhập vào ấn quyết, khí tức như cây gỗ lớn che trời không ngừng lớn lên, sinh cơ vô hạn. Ngay chớp mắt khi tinh hồn quỷ đói thôn tính cả ngũ ương đạo nhân cùng gốc cây lớn che trời kia, tinh hồn ngạ quỷ đạo ầm ầm bùng nổ, lực lượng sinh cơ cường đại lập tức khiến nó lui lại phía sau, trở lại con rối người, như nhận thương tổn rất lớn. Có điều ngay lúc này, sau lưng ngũ ương đạo nhân đột nhiên bộc phát ra Phật quang rực rỡ. Hư ảnh của hắc vô thường trực tiếp bị hoáng nhật đại pháp của sở hưu đánh nát, bản thân y lại đạp bước lao thẳng về phía ngũ ương đạo nhân quanh người ngưng tụ ma khí Phật quang, uy thế cường đại, trực tiếp đánh thẳng về phía ngũ ương đạo nhân. Sở hưu không ngờ ngũ ương đạo nhân này thực lực lại không yếu, mặc dù không đạt tới cấp bậc chữ vô kỵ nhưng trong tông sư võ đạo cũng là cao thủ. Công pháp của âm sơn phái mặc dù bị đạo môn cho là tà ma ngoại đạo nhưng thực tế người ta tu luyện là đạo sinh tử bí pháp âm dương chính thống. Dưới hoáng nhật đại pháp, sở hưu từng bước ép tới, dưới lực lượng này, Bất cứ si mị võng lượng yêu ma nào cũng bị phân giải phá hủy, ngay cả thanh trường kiếm âm trầm trong tay ngũ ương đạo nhân cũng xuất hiện một vết trạng. Ngũ ương đạo nhân biến sắc, tay trái vung phất trần, sương mù mông lung tỏa ra sinh cơ bừng bừng bao phủ lấy sở hưu. Sở hưu vừa định hành động, mặt đất đã lập tức trạng nứt, một gốc cây lớn đột nhiên nhô lên từ mặt đất, tựa như nháy mắt đã trưởng thành, tràn ngập sinh cơ nồng đậm. Thân hình sở hưu phát lực, thiên tử vọng khí thuật được thi triển. Bất cứ nơi nào trên mặt đất có dị động, y đều né tránh trước. Thú vị! Ánh mắt sở hưu lộ vẻ khác lạ, pháp môn của âm sơn phái đúng là cực kỳ thú vị, lại có thể hòa cả sinh cơ và tự ý làm một thể. Giờ chiêu này của ngũ ương đạo nhân rõ ràng là nghiên cứu sinh cơ tới cực hạn. Sở hưu từng nghe Mai Kinh liên thuật lại tỉ mỉ về âm sơn phái, nghe nói này trước âm sơn phái trong nhánh ẩn ma đã từng bộc lộ chiêu thức này, tiện tay vung lên cây giống đã thành gỗ lớn chọc trời. Một hạt giống rơi xuống đất chớp mắt đã trưởng thành từng đống cây ăn quả, mặc cho người qua đường ngắt lấy, thậm chí được thờ cúng như thần tiên sống. Chỉ có điều giờ ngũ ương đạo nhân không phải đang biểu diễn mà là sát chiêu chí cường hàng thật giá thật. Dùng lực lượng bản thân cưỡng ép thúc đẩy gốc cây sinh trưởng, sắc mặt ngũ ương đạo nhân vốn đã chẳng lấy làm đẹp giờ lại càng tái nhật. Quan trọng nhất là những cây gỗ khổng lồ chi chít chằng chịt đó thậm chí không chạm được tới góc áo sở hưu. Ngay lúc mọi người ở đây đều cho rằng thực lực ngũ ương đạo nhân có vẻ hơi yếu, hắn lại đột nhiên niết thành ấn quyết, phun ra một chữ, trấn. Chỉ trong chớp mắt, vô số cây gỗ phủ kính bầu trời tỏa ra ánh sáng trận pháp, kết lại với nhau, còn vị trí của sở hưu vừa vặn trung tâm trận pháp. Thậm chí ngay chính sở hưu cũng không ngờ mình lại trúng kế của ngũ ương đạo nhân. Đối phương biết mình có thể né tránh mấy gốc cây này nhưng vẫn cố làm như vậy, cuối cùng ép y tới chính giữa trận pháp cũng là nơi chịu áp lực lớn nhất. Một thoáng sau, trận pháp ầm ầm bùng nổ, từng gốc cây che trời bắt đầu khô héo, cuối cùng ầm ầm nổ tung. Sinh cơ cực hạn chính là tử vong. Ngay chớp mắt khi trận pháp bùng nổ, toàn bộ thần vũ môn đều chấn động, vì thế này đã cường hãn tới mức đủ giết chết đại đa số tông sư võ đạo ngay lập tức. Ngũ ương đạo nhân cũng thở dài một tiếng. Nói thật, hắn không muốn giết sở hưu, dù sao hắn cùng sở hưu đều là người chấp trưởng trấn võ đường vì một thế lực ngoài như thần vũ môn mà chém giết lẫn nhau, tới chỗ bệ hạ cũng khó giải thích. Cho nên dẫu sở hưu chỉ nể mặt hắn một chút thôi, chuyện này cũng dễ giải quyết. Nào ngờ sở hưu lại khó chơi như vậy, vừa lên tiếng đã lập tức vạch mặt với hắn, vậy đừng trách hắn độc ác. Mặc dù bên phía ngũ ương đạo nhân gây động tĩnh lớn như vậy nhưng tất cả những người lệ thuộc vào sở hưu, bất kể mai kinh liên hay đường nha đều không hề lo lắng. Bọn họ đi theo sở hưu thời gian dài như vậy, đã vô số lần chứng kiến sở hưu gặp nguy hiểm. Cho dù đối mặt với la thần quân của thiên môn, gặp cường giả chân hỏa luyện thần chí cường, sở hưu còn không chết. Một ngũ ương đạo nhân muốn giết sở hưu. 
không thể nào. Quả nhiên, một khắc sau trong vụ nổ trận pháp kia đã xuất hiện biến hóa. Một luồng lực lượng chấn động lòng người hiện lên, quy lực vụ nổ trận pháp bắt đầu phân tán, ánh đao lóe lên. Cảm giác sắc bén tới cực hạn đó thậm chí khiến các võ giả nơi này không cách nào mở mắt ra. Một đao kinh người chém xuống, đao ý dân trào mãnh liệt, thế đao khuấy đảo không khí, đao kình mênh mông bát ngát, như biển gầm vang vọng thiên địa bao phủ thôn tính vạn vật. Thôn thiên diệt địa thất đại hạn. Phá hải. Chiêu thức này sở hữu rất ít khi vận dụng, thậm chí lúc trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất, trừ phi gặp nguy hiểm nếu không sở hữu tuyệt đối không sử dụng nó. Thức đao pháp này dẫn phát lực lượng thiên địa, bảy thanh ma đao cường đại như vậy còn chỉ là bắt chước thức đao pháp này mà sáng tạo ra. Khi trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất, sở hữu vận dụng đao pháp này sẽ bị phản vệ cực lớn, thậm chí tới mức dùng xong chiêu này không còn sức đánh tiếp. Mặc dù giờ vận dụng đao pháp này cũng bị phản vệ không nhỏ, nhưng ít nhất sở hữu đã có lực lượng khống chế sơ bộ, không cần chật vật như lúc ở cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Ngay lúc sở hữu chém ra đao kia, ngũ ương đạo nhân đột nhiên biến sắc. Hắn có thể cảm nhận được sự cường đại của chiêu đao này, đó là một loại cường đại tới cực hạn, không cách nào ngăn cản. Phất trần trong tay hắn múa lên điên cuồng, lực lượng sinh tử âm dương nở rộ trước người hắn. Sương mù mông lung bao hàm sinh cơ cùng quỷ khí âm trầm mang tự ý cuốn lấy nhau, hóa thành bộ dáng hắc bạch vô thường, hệt như hình vẽ trên đạo bào của hắn, đầu đuôi nối liền, che trước người hắn. Đồng thời thân hình ngũ ương đạo nhân cũng nhanh chóng thối lui, bộc phát tốc độ lên tới cực hạn, quả thật chạy được bao xa thì cố mà chạy. Nhưng chuyện tiếp theo lại ngoài dự liệu mọi người. Một đao kia của sở hưu chém xuống không phải chém về phía ngũ ương đạo nhân đang kinh hãi, mà là chém vào Yến Hoài Nam đang giao đấu cùng Mai Kinh Liên. Một đao này chém xuống, thậm chí ngay Yến Hoài Nam cũng không kịp phản ứng, không ngờ mục tiêu của sở hưu lại là mình. Thân hình Mai Kinh Liên lập tức hành động. Thân hình nàng chỉ chớp mắt đã xuất hiện bên ngoài 10 trượng. Còn Yến Hoài Nam đột ngột đối mặt với lực lượng đao chiêu kia của sở hưu. Thời khắc sinh tử, Yến Hoài Nam nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết bột phát quanh người, định liều mạng ngăn cản. Có điều trong lúc vội vàng, tất cả đều là phí công. Một đao phá hải này, cái tên không phải khoác loát mà là thật sự. Nó có lực lượng chém tan biển rộng, hùng vĩ tới mức thân người không thể chạm nổi. Dưới đao này, tất cả đều tan thành mây khói, thân hình Yến Hoài Nam trực tiếp bị chém thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất. Dưới thi thể hắn, một vết nứt bắt đầu kéo dài, lan tới mấy trăm trượng. Cuối vết nước đó, từng tòa gian nhà ầm ầm sụp đổ, làm phát ra một tiếng nổ lớn. Mọi người ở đây trợn tròn hai mắt, thật sự không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Sở hưu cùng ngũ ương đạo nhân đang đánh nhau nảy lửa, thế nhưng cuối cùng lại đánh chết Yến Hoài Nam, thế này là sao? Gương mặt ngũ ương đạo nhân lộ vẻ giận dữ, không khí hắc bạch vô thường trước mặt tiêu tan. Hành động này của sở hưu khiến hắn có cảm giác mình bị đùa bỡn. Có điều đúng lúc này, không đợi những người khác có hành động gì, sở hưu sắc mặt hơi tái đột nhiên xuất hiện trước mặt Yến Đình Đình. Nhìn sở hưu, ánh mắt Yến Đình Đình bộc phát ý hận nồng đậm, có điều cô ả chưa kịp nói ra một chữ, sở hưu đã vươn tay ra như tia chớp, trực tiếp nắm lấy cổ ả, bóp chết rồi ném sang một bên. Thấy cảnh này, đám người xung quanh đều phát rung. Trước đó bọn họ luôn nghe sở hưu này làm việc tàn độc, quyết liệt không để đường lui, nhưng lại không chứng kiến trực quan sự tàn nhẫn của sở hưu cho tới hôm nay rốt cuộc bọn họ mới được chứng kiến. Hung ác, quá hung ác, hung ác tới mức không cho người ta nói lời cuối trước khi chết. Ngũ ương đạo nhân nhìn sở hưu, nghiến răng nghiến lợi, sở hưu. Ngươi được lắm. Tới trước mặt bệ hạ, chúng ta đợi xem kết quả cuối cùng. Nói xong ngũ ương đạo nhân trực tiếp vung tay, mang người của âm sơn phái đi khỏi. Yến Hoài Nam đã chết, hắn liều mạng với sở hưu còn ý nghĩa gì nữa. Huống hồ hắn cũng đã thấy thực lực của sở hưu, có thắng được sở hưu hay không chưa bàn, chí ít giết sở hưu là chuyện không thể. Chỉ có điều hắn bố trí thời gian dài như vậy, đã thấy Yến Hoài Nam sắp mang toàn bộ thần vũ môn gia nhập dưới trướng trấn võ đường, gia nhập dưới trướng hắn, thế nhưng giờ lại bị sở hưu quấy nhiễu. Chuyện này tuyệt đối chưa xong. Sở hưu đảo mắt một vòng xung quanh, đám đệ tử thần vũ môn lúc này đã bỏ chạy tứ tán. Những thế lực võ lâm khác thấy ánh mắt sở hưu xong đều vô thức lui lại một bước, một luồng hàng ý dâng lên từ tận đáy lòng. Sở hưu không nói gì thêm, chỉ vung tay, mang đám người đường nha rời khỏi. Không phải y không muốn tiện tay diệt thần vũ môn, có điều lần này ra tay chẳng qua là bất ngờ, 
y mang theo quá ít người. Đệ tử nội môn ngoại môn của thần vũ môn cộng lại ít nhất cũng hơn vạn, y mang có mười mấy người mà muốn diệt thần vũ môn, đây là chuyện không thể. Cho dù hơn vạn con heo cũng chẳng đứng yên ở đó cho ngươi bắt. Huống hồ sau khi dùng đao chiêu phá hải, sở hưu tiêu hao rất lớn, tạm thời không nên ra tay. Để phòng ngừa bất trắc, vẫn nên về tu dưỡng một thời gian cho thỏa đáng. Lúc này không tới nửa ngày sau, tin tức sở hưu giết chết Yến Hoài Nam đã lan truyền khắp võ lâm Bắc Yên, khiến mọi người kinh hải than thở không thôi. Yến Hoài Nam khác với Phương Đại Thông, đây là người đứng trong 50 hạng đầu của Phong Vân Bản, thần vũ môn còn nhờ hắn mà đứng trong thất tông bát phái. Thế nhưng giờ hắn chết trong tay sở hưu như vậy, quả thật rất kinh khủng. Hơn nữa những người biết tiền căn hậu quả còn không thể nói gì sở hưu. Dù sao ban đầu thần vũ môn ngươi cũng hạ độc cổ với sở hưu, thế nhưng thủ đoạn bị ổi không thành công, bị người ta giết ngược lại cũng là đáng đời. Điểm này ngay đại quan minh tự cũng không thể bới móc gì được. Mặc dù người hạ độc không phải Yến Hoài Nam, thế nhưng con gái ngươi hạ độc với ngươi hạ độc có gì khác nhau? Có điều, mặc dù như vậy mọi người vẫn kinh hãi trước thực lực cường đại và tàn nhẫn của sở hưu. Kẻ này đúng là sát tinh, đi tới đâu giết tới đó, còn cực kỳ thích kiểu đưa ma cho người ta trong ngày đại hỷ. Vốn có một số thế lực võ lâm còn định tổ chức ngày mừng thọ, tiệc mừng gì đó. Thế nhưng chuyện này vừa lan truyền, tất cả đều hủy bỏ. Trong địa điện mờ tối, Hạng Long căm tức nhìn ngũ ương đạo nhân cùng sở hưu bên dưới. Trẫm giao trấn võ đường cho các ngươi, các ngươi báo đáp trẫm như vậy đấy à. Tự giết lẫn nhau, người khác còn chưa làm sao, tự mình đã đánh lộn, khiến người ngoài chế dẻo. Các ngươi một là trưởng môn một phái, một là người thừa kế nhánh ẩn ma, đều là tông sư võ đạo rồi, có thể quan tâm tới đại cục chút không? Sau tiếng gầm của Hạng Long, ngũ ương đạo nhân phân bua, bệ hạ minh giám, bần đạo vẫn luôn thành thật khuyên nhủ Yến Hoài Nam, thế nhưng đã sắp thành công rồi tên sở hưu này lại đột nhiên nhúng tay khiến cho mọi chuyện hoàn toàn thất bại. Rõ ràng tên sở hưu này đang dùng việc công báo thù tư. Sở hưu thản nhiên đáp, ta dùng việc công báo thù tư. Đúng là nực cười. Ngươi với ta cùng là người của trấn võ đường, nhưng ngươi ra tay với Yến Hoài Nam có báo cho ta không? Ngày trước Bắc Yên tổ chức liên minh trừ ma, Yến Hoài Nam chính là một trong số những người tham dự. Sao nào, chẳng lẽ giờ ta tới gây sự với hắn lại không được à? Ngũ ương đạo nhân hừ lạnh nói, vậy sao sau khi ta ra mặt ngươi vẫn hạ thủ giết Yến Hoài Nam? Sở hưu không nhường một bước, nực cười. Yến Hoài Nam muốn giết ta. Người muốn giết ta, ta giết ngươi, thế có gì sai? Kẻ muốn giết ngươi là con gái của Yến Hoài Nam chứ không phải Yến Hoài Nam. Vậy được, hôm nào ta cho người hạ chút đoạn trường cổ cho ngũ ương đạo trưởng, sau đó lại giết người đó trả lại công bằng cho ngươi. Vậy có phải chuyện này không liên quan tới ta không? Cưỡng từ đoạt lý. Hai người sở hưu và ngũ ương đạo nhân tranh cãi nảy lửa, nếu không phải cố kỵ nơi này là hoàng cung chắc hai người đã tay đao tay kiếm chém giết thẳng tay rồi. Im hết đi cho trẫm. Hạng Long gầm lên một tiếng nói, được rồi, chuyện này tạm thời như vậy thôi. Hai người các ngươi mỗi người thối lui một bước, đừng ai gây sự với ai. Nếu để trẫm biết các ngươi còn làm vậy lần nữa, chắc chắn trẫm sẽ nghiêm trị. Nói xong, Hạng Long vung tay áo, đuổi cả hai người ra. Sau khi sở hưu và ngũ ương đạo nhân rời khỏi, vẻ giận dữ trên mặt Hạng Long lập tức biến mất. Tốc độ trở mặt nhanh tới mức người ta không cách nào tưởng tượng. Một lão thái giám ẩn mình trong bóng tối đứng sau lưng Hạng Long, dùng giọng trầm trầm khàn khàn nói, bệ hạ buông tha cho bọn họ dễ dàng vậy à. Người trong giang hồ đúng là người trong giang hồ, không có quy củ, khó lòng dạy bảo. Hạng Long khoát tay áo nói, không sao, chuyện của giang hồ phải do người giang hồ giải quyết. Nếu không trẫm tìm ngũ ương đạo nhân và sở hưu tới làm gì? Trẫm không hỏi quá trình, chỉ nhìn kết quả, bọn họ có đánh nặng tay hơn nữa cũng chẳng sao. Chỉ cần không uy hiếp tới lợi ích của Bắc Yên ta là được. Hàng công công, từ khi trấn võ đường thành lập tới nay, giang hồ có biến đổi gì không? Hàng công công kia suy nghĩ một chút rồi nói, biến hóa rất lớn. Giờ những tông môn lớn mạnh nhất Bắc Yên như Đại Quang Minh tự đang bị thu hút sang bên Tây Sở. Sau khi sở hưu khống chế cự linh bang, lại chiếm đoạt áp đảo hơn 10 thế lực võ lâm Bắc Yên, những thế lực võ lâm khác đều cảm thấy bất an, không dám hành xử quá mức tùy tiện nữa. Hạng Long vung tay lên nói, vậy chẳng được ư. Bất kể bọn họ đánh nhau sống chết thế nào, chỉ cần hàng phục được võ lâm Bắc Yên là được. Đại phái Bắc Yên như thần vũ môn bình thường không tuân theo giáo hóa của vương đạo, 
bất luận Yến Hoài Nam chết hay thần phục đều có lợi với triều đình Bắc Yên ta, đã vậy sao phải lo nghĩ nhiều. Hàng công công cúi đầu, không nói thêm gì. Tâm tư bệ hạ ra sao, hắn không thể tùy ý phỏng đoán được, tóm lại bệ hạ nghĩ là tốt vậy chắc chắn là tốt. Sau khi rời khỏi hoàng cung, sở hưu cùng ngũ ương đạo nhân đi theo hai hướng, không buồn quay đầu, chia tách trong không vui. Mặc dù cuối cùng Hạng Long không trách phạt ai nhưng rõ ràng bên chịu thiệt nặng nhất là ngũ ương đạo nhân. Từ khi sở hưu bắt đầu xuống tay với cự linh bang, ngũ ương đạo nhân đã lợi dụng vật mà tiên tổ thần vũ môn lưu lại để thuyết phục Yến Hoài Nam. Mắt thấy chỉ thiếu một bước nữa thôi là thành công, thế nhưng lại bị sở hưu quấy nhiễu, chuyện này cực kỳ khó chịu. Sau khi trở lại trấn võ đường, sở hưu chỉnh lý tỉ mỉ một số sự vụ gần đây trong trấn võ đường, không có việc gì cần xử lý đặc thù. Sự chú ý của đại quang minh tự không đặt bên Bắc Yên, những công môn như Hoàng Phủ Thị cùng cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cũng bo bo giữ mình, không chạy tới gây sự với Y. Cho nên sở hưu cũng định lên đường tới ngụy quận. Chuyến đi tới ngụy quận sở hưu không mang theo nhiều người, chỉ có đường nha cùng mười mấy tâm phúc thực lực không tồi. Về phần Mai Kinh Liên, nàng lưu lại thủ hộ trấn võ đường. Đối với thứ như kiếm pháp, Mai Kinh Liên không hứng thú. Nàng chỉ căn dặn sở hưu nếu có vật gì tốt đừng quên phần nàng là được. Ngụy quận, trong thông châu phủ, sở hưu đi trên đường cái của thông châu phủ, tâm trạng mang chút phức tạp. Đây là nơi lập nghiệp của y, cũng là nơi y có rất nhiều bí mật cần che giấu. Tỷ như thân phận long kỵ cấm quân của lão cha hờ, giờ cho dù bị người ta điều tra ra mình cũng chẳng cần lo lắng. Với thân phận và địa vị hiện tại của sở hưu đã không cần phải sợ bên triều đình đông tề nữa. Huống hồ quan hệ của y với nhị hoàng tử Đông Tề cũng không tệ. Căn cứ theo tình báo trước đó của sở hưu, Thương Lan Kiếm Tông đã hoàn toàn phế bỏ. Liễu Công Nguyên đã chết, Thẩm Bạch cũng đã chết, Đậu Quảng Thần cùng đám tinh nhuệ Thương Lan Kiếm Tông chết dưới tay sở hưu trong tiểu phàm thiên, toàn bộ Thương Lan Kiếm Tông đã hoàn toàn tan hoang. Có thể nói Thương Lan Kiếm Tông hoang tàn sụp đổ rõ ràng là do sở hưu, nói y phá hủy Thương Lan Kiếm Tông cũng không quá. Hôm nay Thương Lan Kiếm Tông đã bị loại khỏi thất tông bác phái, sở hưu tới cửa ép hỏi vài thứ cũng rất đơn giản. Có điều khi sở hưu mang người tới Thương Lan Kiếm Tông lại thấy không đúng. Chân núi Thương Lan Kiếm Tông rõ là nhiều người, vô số võ giả tụ tập ở đây. Nhìn bộ dáng này đâu chỉ có võ giả Bắc Yên, thậm chí có cả người bên Đông Tề. Thấy cảnh này sở hưu lập tức cao mày, rốt cuộc Thương Lan Kiếm Tông xảy ra chuyện gì mà khiến nhiều người tới đây như vậy. Chẳng qua những người khác thấy sở hưu tới còn kinh ngạc hơn chính sở hưu. Là sở hưu. Hắn mà cũng tới đây à. Chuyện này cũng không lạ, dù sao ngày trước chính sở hưu là người giết chết thẩm bạch của Thương Lan Kiếm Tông, hắn có phát hiện một số thứ cũng rất bình thường. Nghe nói sở hưu hoành hoành không hề kiên kỵ trên đất Bắc Yên, giết người tới mức máu chảy thành sông. Có huynh đệ nào ở Bắc Yên không, kể lại tình hình xem nào. Trong tiếng bàn luận của mọi người, sở hưu trực tiếp đi lên sơn môn Thương Lan Kiếm Tông. Có điều khi tới đỉnh núi, y lại phát hiện số võ giả ở đây còn nhiều hơn, thậm chí còn là võ giả đại phái, thực lực không yếu. Hơn nữa đại đa số là người trong ngũ đại kiếm phái, chỉ riêng số sở hưu biết cũng có không ít. Trong đó có vô phong kiếm, trình đình phong của của tàn kiếm Sơn Trang, không minh kiếm, hàng đình nhất của tọa vong kiếm lư. Một người trong đó nhìn trang phục hẳn là người của phong vân kiếm trũng, có điều sở hưu không biết hắn. Thấy sở hưu tới, mọi người cùng nhìn sang phía sở hưu một chút, hơi cao mày, không ai có sắc mặt khá khẩm gì. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng sở hưu, a, à, sở huynh, sao ngươi lại tới đây? Một tên dùng đao như ngươi tới đây làm gì? Sở hưu quay đầu lại, vừa hay thấy phương thất thiếu vác kiếm lên vai, phía mũi kiếm là bọc gà quay, chui kiếm là hai hồ lô rượu. Thanh trường kiếm mà hắn gánh không như thanh kiếm trước đó, võ kiếm cùng chui kiếm đều có màu xanh thẳm, còn tỏa ra một luồng ý lạnh âm u, chưa rời võ đã thấy bất phàm. Trước đó sở hưu cũng nghe tin, do phương thất thiếu thăng lên hạng hai long hổ bản cho nên kiếm vương thành đem thần binh trong môn phái, thần kiếm kinh nghe hạng 21 trên thiên hạ danh kiếm phổ, cho phương thất thiếu. Sở hưu nhìn xung quanh một hồi, phương thất thiếu lấy làm lạ, sở huynh nhìn gì vậy? Ta xem người khác của kiếm vương thành có tới không? Nếu bọn họ thấy ngươi làm nhục thần kiếm như vậy chắc sẽ đánh ngươi tới mức uống rượu cũng chẳng được. Phương thất thiếu cười hắc hắc nói, đã cho ta rồi thì kiếm là của ta, có gãy vẫn là kiếm của ta, dẫu sao cũng là kiếm của ta. Ta muốn dùng thế nào thì dùng, bọn họ quản sao được. Nói xong, 
Phương thất thiếu ném một hồ lô rượu cho sở hưu nói, quên không nói, chúc mừng ngươi thăng cấp lên tông sư võ đạo, đừng quên trong đó chí ít cũng có một phần công lao của ta đấy. Phương thất thiếu đang nói tới lúc liên minh đông tề bao vây y, hắn và sở hưu đánh một trận công bằng. Nhưng thực tế trận chiến đó chỉ khiến lĩnh ngộ của sở hưu đối với thiên tử vọng khí thuật tăng thêm một cấp. Sở hưu bước vào cảnh giới tông sư võ đạo nên cảm tạ la thần quân mới đúng. Nhìn ánh mắt sở hưu, phương thất thiếu nhún vai, được rồi, không phải có một phần thì cũng có một chút chút chứ. Sở hưu không trả lời, chỉ mở hồ lô rượu ra uống một hớp nói, sau lần đó về kiếm vương thành ngươi có bị phạt không? Còn nữa, sao ngươi lại ở đây, người kiếm vương thành không đi theo à? Phương thất thiếu mở bọc gà quay ra, xé một cái đùi gà đưa cho sở hưu nói, đương nhiên không bị phạt rồi. Mấy lão già ấy nở phạt ta á Chỉ có điều ngươi với Trương Thừa Trinh liên tiếp bước vào cảnh giới tông sư võ đạo Mấy lão già ấy cũng nóng nảy Cho dù không sánh bằng ngươi và Trương Thừa Trinh Tối thiểu cũng không thể rớt xuống dưới hạng ba được Bọn họ cũng biết giam ta cả ngày cũng vô dụng cho nên thả ta ra Để ta tìm kiếm cơ duyên và linh cảm bước vào tông sư võ đạo Sở hưu nhìn qua cánh tay cầm đùi gà của Phương Thất Thiếu Không nhận lấy mà xé một cái đùi khác trên con gà Phương thất thiếu nhếch miệng nói, quái đảng. Ngươi còn chưa nói ngươi tới Thương Lan kiếm tông làm gì? Còn đám người này sao lại xuất hiện ở đây? Sở hưu cắn đùi gà, đưa mắt nhìn sang đám người trình đình phong. Phương thất thiếu kinh ngạc, sao vậy, chẳng lẽ ngươi tới không phải vì bảo vật mà Thương Lan kiếm tông lưu lại hay sao? Nghe nói thẩm bạch nhận được bảo vật kia nên mới có thực lực khiêu chiến với ngươi. Nghe xong câu này sở hưu lập tức nhíu mày, cánh tay cũng vô thức dùng lực. Đùi gà bị y cương khí vô tình lộ ra của y đánh nát. Phương thất thiếu lại biểu môi nói, lãng phí lương thực. Trước đó sở hưu luôn cho rằng những người khác không chú ý tới chuyện thương lan kiếm tông cùng thẩm bạch. Thực tế cũng thật sự như vậy, sau lần sóng gió đó, thương lan kiếm tông vẫn luôn bình an vô sự, sao tới giờ có vẻ như ai ai cũng biết chuyện. Sau khi sở hưu hỏi rõ phương thất thiếu, y mới hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Lý do này cũng khiến sở hưu có cảm giác muốn chửi thề. Ban đầu bí mật liên quan tới sau núi Thương Lan kiếm tông không bị ai phát giác, cũng chẳng ai quan tâm. Thực ra người tiết lộ bí mật này lại chính là bản thân Thương Lan kiếm tông. Sau khi thẩm bạch chết, Thương Lan kiếm tông như rắn mất đầu, thậm chí không có trưởng môn, đệ tử thế hệ trước chết sạch, đệ tử thế hệ giữa đều đi theo đậu quản thần rồi chết trong tay sở hưu, cho nên giờ Thương Lan kiếm tông chỉ còn một số đệ tử trẻ tuổi thực lực chẳng ra sao. Thương Lan Kiếm Tông mặc dù đã mất danh thất tông bác phái nhưng trong mắt một số người vẫn còn giá trị. Tỷ như sơn môn của Thương Lan Kiếm Tông cũng không tệ, là một bảo địa hợp phong thủy. Cho nên một số thế lực ngụy quận, thậm chí thế lực cả Bắc Yên và Đông Tề cùng xâm lấn sang phía Thương Lan Kiếm Tông, mưu đồ chiếm đoạt sơn môn của Thương Lan Kiếm Tông. Đệ tử còn sót lại của Thương Lan Kiếm Tông cũng luống cuốn, đối mặt với với bầy sói bao vây, bọn họ chỉ có thể uy hiếp. Không biết ai là người nói ra đầu tiên, Thương Lan Kiếm Tông bọn họ còn thủ đoạn cuối là tổ địa sau núi. Chỉ cần đi ra khỏi đó chắc chắn luyện thành thần công, thẩm bạch chính là ví dụ. Nếu chọc giận bọn họ, bọn họ sẽ tới tổ địa sau núi bế quan tu luyện theo tiên tổ, khi xuất quan diệt sạch kẻ địch. Tin tức này ban đầu chỉ để hù dọa mọi người, nửa thật nửa giả, cũng thật sự dọa lui không ít người. Tuy những đệ tử này không biết bí mật chân chính của Thương Lan Kiếm Tông nhưng dẫu sao họ cũng là người của Thương Lan Kiếm Tông cũng nghe loáng thoáng về truyền thuyết của Thương Lan Kiếm Tông. Hơn nữa thẩm bạch bế quan cũng không lừa được những người khác. Nhưng sau khi tin tức này lan tới tai một số kẻ hữu tâm, bọn họ lại cảm thấy có vẻ không đúng. Nếu Thương Lan Kiếm Tông có tổ địa như vậy thật, vì sao trước kia không ai tu luyện thành công kiếm kỹ của thẩm bạch? Trước đó bọn họ chỉ cho rằng đó là cơ duyên của mình thẩm bạch, giờ xem ra chẳng lẽ cơ duyên đó còn trong Thương Lan Kiếm Tông. Đám đệ tử Thương Lan Kiếm Tông mặc dù nói nửa thật nửa giả, có điều thông qua những dấu vết trong lời nói của bọn họ cũng có thể suy đoán ra vài thứ. Có lẽ Thương Lan Kiếm Tông có một số thứ tốt thật. Cho nên các đại tông môn, nhất là những kiếm phái đều phái người tới xem xét, bất kể thật hay giả, chí ít phải có kết quả. Cho nên cũng tạo thành cảnh tượng như y đang thấy. Sau khi biết mọi chuyện, sở hưu cũng thấy bực bội. Y ra tay quá muộn, nếu đến sớm, những bí mật này của Thương Lan Kiếm Tông đã là của riêng y. Thật ra lúc đầu sở hưu đã nhận ra thẩm bạch và Thương Lan Kiếm Tông không đúng. Có điều lúc đó y cho người tìm hiểu tin tức, Thương Lan Kiếm Tông không khiến những người khác trong võ lâm coi trọng, lại thêm hạng long bên phía Bắc Yên thúc giục quá, 
y mới định giải quyết xong chuyện bên Bắc Yên mới đến ngụy quận. Không ngờ tin tức lại bị tiết lộ. Phương Thất Thiếu bên cạnh thấy sắc mặt sở hưu cao có, rất quyết đoán không lắm mồm, chỉ đứng đó uống rượu. Lúc trước lấy thực lực của hắn còn có thể đọ sức mấy chiêu với sở hưu, nhưng giờ là thật sự không đánh nổi. Tốt nhất là đừng lắm mồm, lắm mồm dễ ăn đòn. Có điều hắn không nói gì, sở hưu lại hỏi, vậy giờ tình huống ra sao? Có ai tìm ra thứ gọi là bảo vật của Thương Lan Kiếm Tông không? Phương Thất Thiếu lắc đầu nói, nếu chỉ có một nhà tới vậy chắc chắn sẽ tìm được. Nhưng giờ có nhiều thế lực như vậy, ngươi cũng thấy đấy, ai ai cũng muốn độc chiếm, cho nên dằn co tại đây. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ban đầu tọa vong kiếm lư cùng phong vân kiếm trũng tới trước, thế nhưng càng về sau người tới càng nhiều. Cứ xem đi, tiếp tục đợi nữa không biết còn bao nhiêu người tới nữa. Thật ra khi thấy sở hưu tới, người của các phái đã cảm thấy không để lâu nữa. Để lâu nữa sẽ không đủ mà chia mất. Có điều mọi người còn đang suy nghĩ nên giải quyết tình hình trước mắt ra sao? Ngay lúc bọn họ suy nghĩ, có không ít người cũng lên núi, đều là những thế lực tương đối gần ở Đông Tề và Bắc Yên, trong đó có người của Thương Dương Mạc Gia. Thấy sở hưu, Mạc Thiên Lâm ấy nấy nói, sở huynh, lần trước ta không thể thuyết phục lão tổ ra tay giúp đỡ, xin lỗi. Sở hưu xua tay nói, Mạc Huynh không cần để ý, ngươi có thể khiến Mạc Gia không bỏ đá xuống giếng đã là giúp ta một đại ân rồi. Người trong giang hồ không thể làm theo ý mình, ta hiểu mà. Nói xong, sở hưu chỉ sang phương thất thiếu đang gặm gà quay nói, ngươi nhìn hắn đi. Hắn cũng chẳng thấy ấy nấy gì. Người sống trên đời không cần xin lỗi bất cứ ai, chỉ cần xứng với chính mình là được. Phương thất thiếu vừa lau khóe miệng đầy mỡ vừa ngẩng đầu mờ mịt, sao lại lôi mình vào. Mạc Huynh, ngươi có muốn uống một ngụm không? Gà quay mật ong của thông châu phủ, hương vị không tồi đâu. Phương thất thiếu dơ nửa con gà quay ra. Mạc Thiên Lâm lui lại một bước, quả quyết lắc đầu nói, không cần đâu, Phương Huynh tự hưởng thụ thôi. Thật ra trong số những người này, kẻ sống minh bạch nhất chỉ có sở hưu nhìn như lạnh lùng, cùng Phương thất thiếu nhìn như không đứng đắn. Trận chiến lúc trước, Phương thất thiếu thấy rất rõ, hắn và sở hưu là bằng hữu cho nên hắn dùng sự cố gắng tối đa của mình giúp đỡ sở hưu. Cho dù không làm được tới mức tốt nhất nhưng hắn cũng không thẹn với lương tâm. Hết lòng giúp đỡ, xứng với bản tâm của mình Hắn dù sao cũng là đệ tử Kiếm Vương Thành Do Kiếm Vương Thành bồi dưỡng tới ngày hôm nay Không thể vì sở hưu mà liều mạng Thậm chí phản bội tông môn Phương thất thiếu làm được tới mức giới hạn Trong khả năng của mình Như vậy đã đủ Cho nên lúc gặp lại sở hưu Hắn vẫn rất tự nhiên Mặc dù quan hệ giữa Kiếm Vương Thành Và sở hưu không được tốt Nhưng không ảnh hưởng tới chuyện Phương thất thiếu Tiếp tục coi sở hưu là bằng hữu Sở hưu nhìn sang phía Mạc Thiên Lâm nói, lần này Mạc Gia ngươi không có tông sư võ đạo tới à? Mạc Thiên Lâm lắc đầu nói, thực lực Mạc Gia ta không mạnh, chỉ có mình lão tổ trong nhà là tông sư võ đạo, sẽ không tới tham gia chuyện như vậy. Cho nên Mạc Gia ta chỉ phái vài võ giả thiên nhân hợp nhất tới mà thôi, chủ yếu xem trò hay thôi. Ta vừa đột phá cũng cần ra ngoài giải sầu, cùng cố tu vi một chút. Sở hưu đã sớm nhìn ra, Mạc Thiên Lâm cũng bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Mặc dù với tuổi tác của Mạc Thiên Lâm bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất đã rất không dễ, nhưng đứng trước mặt sở hưu và phương thất thiếu, hắn vẫn không kiêu ngạo nổi. Người của ngũ đại kiếm phái đã tới hết rồi à? Sở hưu nhìn phương thất thiếu hỏi. Phương thất thiếu lau miệng nói, không kém bao nhiêu, dù sao kiếm kỹ mà thẩm bạch thi triển quả thật bất phàm, nếu truyền thừa vẫn trong thương lan kiếm tông, vậy đáng tới một chuyến. Cho nên phong vân kiếm trũng, Tọa vong kiếm lư cùng tàn kiếm sơn trang đều phái một tông sư võ đạo. Ta vừa vặn ở gần đây cho nên bị tông môn phái tới. Phương thất thiếu nói vậy mang ý mặc dù hắn là thiên nhân hợp nhất, nhưng có thể so với tông sư võ đạo. Đương nhiên phương thất thiếu nói lời này chỉ dùng giọng tự thuật chứ không phải khoe khoang. Đối với phương thất thiếu mà nói, hắn chỉ khoe khoang trí tuệ của mình, khoe khoang vẻ anh tuấn của mình, chỉ không khoe khoang thực lực của mình. Lời hắn vừa nói chỉ là sự thật mà thôi. Người của việc nữ cung không tới à? Sở hưu kinh ngạc hỏi. Phương thất thiếu lắc đầu nói, ai mà biết được. Mấy năm gần dây việc nữ cung sa sút khá nặng nề, tính cách nữ nhân lâm phong nhã kia lại cực kỳ cố chấp, mấy nhà khác trong ngũ đại kiếm phái đều không thích giao tiếp với các nàng, để mặt nàng là nữ nhân cũng không tính toán gì. Nhan Phi Yên thì không tệ, cô nàng này không phải hạng dễ đối phó. Có điều mặc dù nàng ta khá xinh đẹp nhưng thực lực hơi kém, 
có lẽ không tới đâu. Mặc dù Nhan Phi Yên cũng là một trong 10 hạng đầu Long Hổ Bản, giờ cũng đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, thế nhưng so với phương thất thiếu nàng vẫn kém rất nhiều. Những võ giả như phương thất thiếu và Tông Huyền đều đã có thực lực đối kháng chính diện với Tông Sư Võ Đạo. Đúng lúc này, phương thất thiếu đột nhiên nghĩ ra điều gì, hắn bèn nói, có điều ta nghe được một tin đồn linh tinh từ đệ tử khác trong kiếm vương thành. Nói là lã phụng tiên lã huynh đang ở chung chỗ với nữ nhân nhan phi yên kia. Sở hưu sửng sốt, sau đó lắc đầu nói, không thể nào. Có quy củ của việc nữ cung đó, nhan phi yên sẽ không ở chung với bất cứ ai. Ngày trước doanh bạch lộc theo đuổi như thế nhan phi yên còn chẳng đáp ứng, sao giờ lại ở chung với lã huynh được. Ngươi thấy nàng là loại nữ nhân vì tình yêu mà mất đi lý trí hay sao? Sở hưu nói vậy không phải chất vấn thực lực và mị lực của lã Phụng Tiên, y chỉ không tin nhan phi yên sẽ ở bên một nam nhân nào mà thôi, cho dù nam nhân này là tuấn kiệt trẻ tuổi tiền đồ vô hạn như lã Phụng Tiên. Trong lòng nhan phi yên, thứ quan trọng nhất vĩnh viễn là tông môn. Ngày trước doanh bạch lộc theo đuổi nàng bao lâu như vậy, si tình là thế. Kết quả nhan phi yên vẫn nhẫn tâm cự tuyệt, từ điểm này có thể thấy ý tưởng và tính cách của Nhan Phi Yên. Thế nhưng giờ Phương Thất Thiếu lại nói Lã Phụng Tiên và Nhan Phi Yên ở bên nhau, chuyện này quả thật quái đản. Mặc dù theo sở hưu, thành tựu tương lai của Lã Phụng Tiên thậm chí vượt xa Doanh Bạch Lộc, thế nhưng trong mắt những người khác rõ ràng giờ Doanh Bạch Lộc xuất sắc hơn Lã Phụng Tiên. Phương Thất Thiếu cười hắc hắc, tình yêu mà, ai mà nói chính xác được. Sở hưu nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi mà cũng hiểu tình yêu à. Trừ lúc đạo thanh lâu ra, có lúc nào ngươi từng chạm vào nữ nhân. Phương thất thiếu đang muốn phản bác, nhưng lại bị câu này của sở hưu chặn cho không nói được thành lời. Bình tâm xét lại, mặc dù phương thất thiếu không anh tuấn nhưng cũng không xấu, lại thêm thân phận hắn là người thừa kế kiếm vương thành, kiếm khách tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ, hẳn phải được nữ nhân hoan nghênh. Nhưng sự thật là cái miệng của hắn quá mất hình tượng, cơ bản không nữ nhân nào muốn nói chuyện phím với hắn, cẩn thận kẻo tức chết mất. Mạc Thiên Lâm ở bên cạnh thở dài nói, hỏi thế gian tình là vật chi. Câu tiếp theo của hắn còn chưa nói xong, sở hưu đã thản nhiên nói, bài thơ này ta còn quen hơn ngươi. Chẳng phải bị nữ nhân đá à? Cũng hiểu thế nào gọi là tình, thế nào gọi là yêu chắc. Mạc Thiên Lâm cũng bị câu này của sở hưu chặn họng, có điều lúc này hắn lại đột nhiên thấy được gì đó, chỉ xuống dưới núi kinh ngạc hô lên, sở huynh, ngươi nhìn xem. Vừa rồi sở hưu còn đang thảo luận cùng Phương Thất Thiếu và Mạc Thiên Lâm về chuyện Lã Phụng Tiên và Nhan Phi Yên, thế nhưng quay đi quay lại đã có một nhóm người lên núi, trong đó đại đa số là nữ tử cầm kiếm, chính là Nhan Phi Yên cùng võ giả Việt nữ cung. Trong số đó chỉ có một nam tử, chính là Lã Phụng Tiên. Thấy cảnh này, sở hưu cao mày, chuyện này là thật. Lúc này Lã Phụng Tiên cũng thấy đám người sở hưu, hắn lập tức mỉm cười tới chào, sở huynh, Phương huynh, Mạc huynh, các ngươi tới sớm vậy. Chào hỏi nhau một tiếng xong, sở hưu nhìn đám người Việt nữ cung rồi hỏi Lã Phụng Tiên, Lã Huynh, ngươi ở chung với nhan cô nương à? Lã Phụng Tiên gật đầu rất tự nhiên, đúng vậy. Đối với Lã Phụng Tiên mà nói, nam nữ yêu nhau là chuyện rất bình thường, thoải mái thừa nhận là được. Sở hưu nhíu mày, nhưng quy của Việt nữ cung thì sao? Ngươi cũng biết đệ tử Việt nữ cung tuyệt đối không gã ra ngoài, còn chưa nói tới nhan phi yên là người thừa kế đời tiếp theo của Việt nữ cung. Lã Phụng Tiên cười cười nói, chuyện này ta cũng biết, cho nên Phi Yên nói trước mắt nàng chỉ đi cùng ta theo danh nghĩa, chờ đến lúc nàng giúp việc nữ cung vượt qua giai đoạn gian nan, chọn ra một người thừa kế thích hợp, nàng mới để việc nữ cung trục xuất nàng khỏi tông môn, chính thức đi cùng ta, đồng thời gả cho ta. Nghe Lã Phụng Tiên nói vậy, không riêng gì sở hưu, cả phương thất thiếu cùng mặt thiên lâm ở bên cạnh cũng cao mày. Vậy thời gian vừa qua ngươi luôn giúp việc nữ cung và nhan Phi Yên. Lã Phụng Tiên gật đầu nói, cung chủ lâm phong nhã của việc nữ cung bị thương chưa khỏi, một số hạng ác tặc vô sĩ muốn nhân cơ hội này ức hiếp mấy cô gái việc nữ cung nhưng đều bị ta ngăn cản. Đám người thủy vô tướng thì sao? Không đi cùng ngươi à? Ta bảo bọn họ ở lại việc nữ cung hỗ trợ, vừa vặn chuyện thương lan kiếm tông cả ngũ đại kiếm phái đều tới tham dự. Lâm cung chủ không thể đến, phi yên sợ thực lực không đủ, cho nên ta theo nàng tới đây. Mọi người còn đang nói chuyện phím, bên việc nữ cung cũng như đang bàn bạc gì đó, Lã Phụng Tiên lại bị Nhan Phi Yên gọi về. Sở hưu nhíu mày nói, chư vị, các vị thấy sao? Phương Thất Thiếu Hừ khẽ một tiếng nói, dùng mắt mà nhìn, dù sao ta cũng không tin nữ nhân Nhan Phi Yên lại vì một nam nhân mà để sư môn trục xuất mình khỏi việc nữ cung, 
huống hồ với thiên phú thực lực của nàng, việc nữ cung sẽ thả người chắc. Mạc Thiên Lâm chỉ cười khổ nói, chẳng lẽ tình yêu thật sự khiến người ta mê muội? Lã Huynh lúc bình thường đâu có phải người thiếu lý trí. Sở hưu không nói gì, ngược lại y cảm thấy Lã Phụng Tiên như vậy rất bình thường. Thật ra Lã Phụng Tiên chỗ nào cũng tốt, chỉ có điều quá dễ tin người. Sở hưu tin chắc nhân tính bản ác, cho nên y thường xuyên dùng ác ý lớn nhất phỏng đoán một người. Còn Lã Phụng Tiên lại vừa vặn ngược lại, hắn tin rằng nhân tính bản thiện. Chỉ cần ngươi không để lộ ác ý với hắn, hắn sẽ dùng lòng chân thành lớn nhất đối đãi với ngươi. Trong cốt truyện gốc, Lã Phụng Tiên đã bị nhiếp đông lưu lừa chạy quanh, cuối cùng nếu không nhờ vận may cơ duyên của Lã Phụng Tiên quả thật kinh người, có lẽ đã bị lừa chết rồi. Giờ cũng vậy, mặc dù sở hưu không thể nói chắc như Đinh đóng cột là nhan phi yên đang lừa gạt Lã Phụng Tiên, có điều y thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Việc nữ cung giờ đang lúc suy yếu, Lâm Phong Nhã Thụ Thương, thực lực nhan phi yên mặc dù không tệ nhưng cũng chỉ là không tệ, còn xa mới đạt tới mức so được với Tông Sư Võ Đạo. Nhưng Lã Phụng Tiên lại khác, cầm thần binh vô song trong tay, có truyền thừa Lã Ôn Hầu, hắn hoàn toàn có thể đối đầu với Tông Sư Võ Đạo. Có Lã Phụng Tiên ngược lại có thể giúp việc nữ cung vượt qua thời khắc gian nan. Lúc này Mạc Thiên Lâm lại đột nhiên nghi hoặc, nếu Nhan Phi Yên đang lợi dụng Lã Huynh, vậy sao nàng không tới tìm doanh Bạch Lộc? Bất luận thực lực hiện tại hay thân phận bối cảnh, doanh Bạch Lộc đều cao hơn Lã Huynh mà. Thật ra chưa bàn tới thực lực, hai người chưa trực tiếp giao thủ bao giờ. Nhưng xét theo bối cảnh, thương thủy doanh thị chắc chắn chiếm ưu thế hơn một người thân đơn thế cô như Lã Phụng Tiên. Nếu Nhan Phi Yên chỉ muốn lợi dụng Lã Phụng Tiên giúp việc nữ cung vượt qua thời khắc nguy nan này, vậy doanh Bạch Lộc mới là lựa chọn tốt hơn Lã Phụng Tiên. Dù sao người trước chung tình với Nhan Phi Yên đã lâu, thậm chí không cần hắn ra mặt, chỉ cần thương thủy doanh thị nói một câu thôi, đám đạo chiếc kia sẽ lập tức lui bước. Sở hưu lắc đầu nói, không biết. Có điều ta và Lã Huynh mặc dù là bằng hữu nhưng cũng không tiện nói thêm gì vào lúc này, cứ xem mọi chuyện phát triển ra sao thôi. Một số thời khắc chính vì là bằng hữu cho nên mới càng không thể nói thêm điều gì. Giờ nếu sở hưu tới nói với Lã Phụng Tiên, nữ nhân này chắc chắn có âm mưu với ngươi, vậy có lẽ còn chẳng làm bằng hữu được nữa. Lúc này dưới núi càng lúc càng nhiều người, còn kéo dài nữa không biết sẽ có những ai tới. Hàng đình nhất của tọa vong kiếm lưu lên tiếng đầu tiên, chư vị. Không nên kéo dài nữa, không ai biết Thương Lan kiếm tông rốt cuộc có bảo vật truyền thừa hay không. Để lâu nữa cho dù có bảo vật thật cũng không đủ chia cho người đến sau. Mọi người ở đây đều gật đầu, một hòa thượng gánh nước uống, nhưng nhiều hòa thượng lại chẳng còn nước mà uống. Mọi người ở đây đồng ý xong, trực tiếp gõ cửa sân môn Thương Lan kiếm tông. Trong Thương Lan kiếm tông chỉ có hơn trăm đệ tử đang chờ, những người khác thấy nhiều người của đại phái lên núi như vậy, ai ai cũng có vẻ chăm chú quan sát đều bị dọa chạy sạch hơn trăm đệ tử này có thể nói là đệ tử thật sự trung thành với thương lan kiếm tông vẫn còn thủ hộ tông môn ở đây có nhiều tông sư võ đạo như vậy nhưng chỉ có một đệ tử khoảng 20 tuổi thực lực mới cảnh giới thiên tiên bước ra vẻ mặt kiên nghị nói ta biết các ngươi đang ngấp nghé bảo vật ở tổ địa thương lan kiếm tông ta thực lực của ta trong mắt chư vị tông sư võ đạo cũng chẳng khác gì con sâu cái kiến nhưng ơn thụ nghiệp không dám quên tình tông môn không thể vứt bỏ Muốn đoạt được bảo vật thương lan kiếm tông, vậy bước qua thi thể ta trước đã. Đại phái tự có căn cơ của đại phái. Một đại phái đứng trong ca giao giang hồ không thể chỉ nhìn thực lực trưởng môn, còn phải xem căn cơ tinh thần của đại phái ra sao. Tỷ như thương lan kiếm tông trước mắt, liễu công nguyên, thẩm bạch, đậu quản thần, giới cao tầng của thương lan kiếm tông đã chết sạch, bản thân thương lan kiếm tông cũng bị loại bỏ khỏi ca giao giang hồ. Thương lan kiếm tông đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng cho dù như vậy những đệ tử này vẫn đồng ý thủ hộ Thương Lan kiếm tông tới thời khắc cuối cùng, đây chính là căn cơ của đại phái. Mọi người ở đây đều nhíu mày, cảm giác thật khó giải quyết. Đệ tử này nói không sai, trước mặt các tông sư võ đạo đại phái bọn họ quả thật không khác gì con sâu cái kiến, tùy tiện giơ tay là ép chết được bọn họ. Chỉ có điều chuyện giết người đoạt bảo nói thì dễ mà nghe thì khó. Dù sao bọn họ cũng là danh môn chính phái, nếu làm chuyện như vậy dù ít dù nhiều cũng sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của tông môn. Bọn họ vốn cho rằng một khi mình ra mặt, đám đệ tử thương lan kiếm tông này chắc chắn sẽ kinh hải luống cuốn mở cửa nghênh đón hoặc trực tiếp bỏ chạy. Không ai ngờ trong bọn họ lại còn người ngoan cố như vậy. Thấy cảnh này, sở hưu cười hai tiếng nói, vừa làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ, đã ham bảo vật còn sợ bẩn tay. Dối trá! 
đám người hàn đình nhất trợn mắt nhìn sở hưu trình đình phong của tàn kiếm sơn trang tức giận nói sở hưu một tên ma đạo như ngươi nói lời này mà không thấy ngại hay sao khi liên minh đông tề tấn công quan trung hình đường huynh trưởng trình đình phong là trình đình sơn trang chủ tàn kiếm sơn trang bị sở hưu đánh trọng thương hai bên đã kết thù không nhỏ sở hưu thản nhiên sao ta phải ngại ta muốn cướp thì quan minh chính đại xuất thủ mà cướp ai như các ngươi nhăn nhăn nhó nhó giả vờ giả việc trình đình phong đang muốn nói gì nhưng lại bị hàng đình nhất kéo lại giờ sở hưu chịu ra mặt làm kẻ ác bọn họ cũng vui lòng chứng kiến dù sao trên giang hồ tiếng xấu của sở hưu đã đủ lớn có thối hơn nữa cũng chẳng có gì lớn lúc này thấy sở hưu đứng ra ánh mắt đám đệ tử thương lan kiếm tông đều lóe lên hận ý phức tạp thù hận của sở hưu và thương lan kiếm tông bọn họ đã kết từ rất sớm kể cả thương lan kiếm tông giờ bị diệt trong đó cũng một phần do sở hưu tạo thành đương nhiên có một số người không nghĩ tới nếu thẩm bạch không kết thù kết quán với sở hưu vậy cho dù thẩm bạch không luyện được vạn kiếm quy tông nhưng đám người đậu quản thần cũng không cần phải chết liễu công nguyên cũng không chết sớm như vậy với thiên phú của thẩm bạch đột phá tông sư võ đạo là chuyện sớm hay muộn thương lan kiếm tông cũng sẽ không thê thảm như hiện tại chỉ có điều mọi chuyện nào có nếu như Thương Lan Kiếm Tông rơi xuống tình cảnh như hiện tại rõ ràng là có liên quan mật thiết tới sở hưu. Hơn nữa hôn danh của sở hưu đã sớm lan truyền khắp giang hồ, những người khác e ngại thể diện, sở hưu lại chẳng cố kỵ, y sẽ giết người thật. Cho nên khi thấy sở hưu đứng ra, một số đệ tử vốn có vẻ cực kỳ kiên định lúc này cũng không nhịn được run rẩy. Nhìn mọi người ở đây, sở hưu thản nhiên nói, các ngươi muốn chôn cùng Thương Lan Kiếm Tông ư? Ta thấy không phải. Phần lớn các ngươi đều sợ bị cuốn vào. Sợ chết không có gì mất mặt, mạng người chỉ có một. Thương Lan Kiếm Tông đã không còn, các ngươi mất mạng vì nó có ý nghĩa gì đâu. Giờ ta cho các ngươi một cơ hội. Nói xong, sở hưu vung tay lên, cương khí lưu chuyển, đất đá trên mặt đất không ngờ hóa thành một căn phòng. Từng người bước vào, nói hết mọi chuyện các ngươi biết ra. Nói xong có thể không chết. Nhưng nên chú ý, lòng kiên nhẫn của ta rất có hạn. Các ngươi có 100 người, nhưng ta chỉ muốn bỏ qua cho 50 người. Những người còn lại cho dù có muốn nói cũng không còn cơ hội đâu. Nói xong, sở hưu trực tiếp chỉ tay vào một người, cương khí quét qua, cuốn hắn vào căn phòng. Có cương khí bao vây, không ai biết rốt cuộc hắn nói gì, chỉ mình sở hưu nghe được. Một lúc lâu sau, người này bị ném ra, sở hưu lại ném người thứ hai vào. Theo người vào càng lúc càng nhiều. Những đệ tử thương lan kiếm tông đã đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, trong lòng lo lắng không thôi. Bọn họ vốn không biết người đi vào rốt cuộc ngoan cố tới cùng hay là nói hết mọi chuyện mình biết. Bọn họ cũng không biết lúc tới phiên mình liệu có còn danh ngạch sống sót hay không. Mọi người đều có lúc mù quán theo bầy đàn, tất cả mọi người không sợ chết, vậy dưới luồng dũng khí đó cho dù có sợ chết cũng chẳng nói ra. Có điều một khi chia cắt thành từng cá thể, cảm giác ngờ vực không căn cứ sẽ xuất hiện trong lòng mọi người. Chiêu này của sở hưu rất có tác dụng, ít nhất đối với đám đệ tử thương lan kiếm tông vừa rồi còn vô cùng kiên cường. Theo nhân số càng lúc càng ít, những người còn lại trực tiếp sụp đổ, có một số đệ tử thậm chí kêu khóc chủ động xông lên nói, ta nói, ta biết tất cả bí mật của thương lan kiếm tông. Sở hưu tùy ý vung tay nói, được rồi, cái gì cần biết thì ta biết hết rồi. Ta không cần người dẫn đường, còn ở lại đây tự gánh lấy hậu quả. Sở hưu vừa dứt lời, đám võ giả thương lan kiếm tông kia đều bỏ trốn, chỉ còn lại võ giả ban đầu đứng ra. Mọi người ở đây đưa mắt nhìn nhau, chiêu này của sở hưu thật sự độc ác, không ai thật sự không sợ chết. Y làm vậy là lý giải lòng người tới mức thấu triệt, đùa bẩn tới cực hạn. Sở hưu nhìn về phía võ giả duy nhất không đi, Y thản nhiên nói, sao ngươi còn không đi? Chẳng lẽ ngươi không sợ chết ư? Võ giả trẻ tuổi kia cười chua xót, sợ, sợ muốn chết. Nhưng tin tức bí bảo trong tổ địa sau núi chính là ta làm lộ ra. Ta không ngờ lời đồn nửa thật nửa giả này lại khiến nhiều người rình mò như vậy. Ta thẹn với sư tổ, còn mặt mũi nào bỏ trốn giữ mạng. Dứt lời, võ giả trẻ tuổi kia không ngờ lại trực tiếp vỗ một chưởng vào tâm mạch, tự vẫn đương trường. Hành động này của hắn cũng coi như chuộc tội, vốn thương lan kiếm tông còn có thể lưu lại chút truyền thừa, nhưng sau khi hắn làm vậy, thương lan kiếm tông đã bị diệt sạch. Thật ra những người ở đây, bất luận đại phái ưa sĩ diện hay sở hưu tâm địa âm độc, chỉ cần đám đệ tử này đừng ngăn cản bọn họ, ngoan ngoãn phối hợp, bọn họ sẽ không làm sát kẻ vô tội. 
nhưng tin tức thương lan kiếm tông có bí bảo đã lan truyền từ sớm, chân núi còn có hàng loạt võ giả tán tu đang chờ kiếm lợi, chuyện này sớm muộn gì cũng truyền khắp giang hồ. Đến lúc đó một số võ giả giang hồ chắc chắn sẽ cho rằng trên người đệ tử thương lan kiếm tông có công pháp tuyệt thế, chắc chắn sẽ dùng hết mọi thủ đoạn bắt bọn họ, muốn ép hỏi cho ra bí mật này. Mặc dù không biết thật giả nhưng với phần lớn thế lực võ giả, thà giết lầm chứ không tha lầm mới là hành động sáng suốt. Có thể tưởng tượng tiếp theo thương lan kiếm tông sẽ gặp thảm trạng ra sao, thậm chí có thể không còn đệ tử nào sống sót. Phía trước không còn ai chặn đường, sở hưu tới thẳng sau núi thương lan kiếm tông. Những đệ tử kia đúng là có những kẻ cứng rắn không chịu khai, nhưng cũng có một số người ngoan ngoãn thuật hết tình hình cặn kẽ cho sở hưu. Mặc dù không ai biết tình hình mật địa sau núi của thương lan kiếm tông, nhưng những đệ tử này ở đây nhiều năm như vậy, cũng nghe nói được một số lời đồn đại linh tinh thật thật giả giả. Sở hưu nghe xong cũng hiểu sơ được mọi chuyện. Ai mà ngờ truyền thuyết nghe như thần thoại của thương lan kiếm tông lại là thật. Chỉ có điều bao năm như vậy, có vô số võ giả vào bế quan trong tổ địa sau núi, thậm chí có cả trưởng môn cùng đệ tử xuất sắc nhất thương lan kiếm tông. Thế nhưng tới nay chỉ mình thẩm bạch tu luyện thành công, có thể thấy điều kiện tu luyện công pháp này hà khắc tới mức nào. Những người khác thấy hành động của sở hưu, cũng lao nhau đi theo. Vừa rồi chỉ có sở hưu ép hỏi được chút tin tức, bọn họ đi theo sở hưu chắc chắn không sai. Tổ địa sau núi thương lan kiếm tông không lớn, căn cứ theo lời đệ tử kia nói, nơi này hẳn phải có một đường hầm. Chẳng qua chỉ trưởng môn mới biết phương thức mở đường hầm này. Giờ liễu công nguyên và thẩm bạch đều đã chết, đương nhiên không ai biết cách mở đường hầm nữa. Chẳng qua đối với võ giả như sở hưu, không có cách mở thì cưỡng ép mở ra là được. Sở hưu đạp mạnh một cái vệ phía trước, Cương khí lập tức truyền xuống dưới, toàn bộ sau núi rung động. Cảm nhận được lực lượng này, mọi người ở đây lao nhau biến sắc. Trong số những tông sư võ đạo ở đây, bất luận hàng đình nhất hay trình đình phong, hay vị tông sư võ đạo của phong vân kiếm trũng, bọn họ đều kinh hãi phát hiện, về mặt căn cơ lực lượng, hậu bối sở hưu thậm chí đã hoàn toàn vượt qua bọn họ. Trong bọn họ, người bước vào cảnh giới tông sư võ đạo lâu nhất đã tới 23 năm, thế nhưng về mặt căn cơ lực lượng vẫn không bằng sở hưu. Đương nhiên bọn họ cũng không vì thế mà cho rằng mình không bằng sở hưu. Đối với võ giả mà nói, căn cơ lực lượng chỉ là một bộ phận của thực lực, những cao thủ kiếm đạo bọn họ vốn chơi kỹ thuật, có trình độ kiếm thuật cao cường, một phần lực lượng thậm chí tới tay bọn họ có thể phát huy ra 10 thành. Cho nên bất luận cao thủ kiếm đạo thế hệ trước hay hậu bối như phương thất thiếu, bọn họ không chủ tụ lực lượng bản thân mà là lĩnh ngộ đối với kiếm đạo. Lúc này sở hưu liên tiếp đạp lên mặt đất tiến tới, Mặt đất nứt toát, một đường hầm phủ đầy cơ quan trận pháp hiện lên trước mặt mọi người, bị sở hưu cầm thiên ma vũ trực tiếp chém ra. Mật đạo của Thương Lan Kiếm Tông không phải do cường giả ngày trước lưu lại mà do tiên tổ Thương Lan Kiếm Tông bố trí sau này. Trận pháp được gia trì trong đó không cường đại, không ngăn được vài đao của sở hưu. Cửa vào mật đạo vỡ vụn, sở hưu không hề do dự, trực tiếp bước vào bên trong. Nếu nơi này do Thương Lan Kiếm Tông xây dựng lúc sau, Vậy chắc không có nguy hiểm gì mới đúng. Từ miệng võ giả thương lan kiếm tông kia, sở hưu cũng biết nơi này từng có các đệ tử thương lan kiếm tông tình cờ tiến vào, nhưng không ai gặp bất trắc gì, cho nên hẳn cũng an toàn. Sở hưu không cần người khác dò đường, trực tiếp đi trước chiếm tiên cơ. Thấy hành động này của sở hưu, những người khác cũng không cam lòng tục hậu, tranh nhau tiến vào đường hầm. Dưới đường hầm là một hang động cực sâu, khi sở hưu tiến vào, Thứ y chứng kiến đầu tiên là một bộ xương trắng cực kỳ nổi bật. Bộ xương trắng đó toàn thân trắng toát như bạch ngọc, mặc dù chỉ còn xương nhưng bên trên lại tỏa ra kiếm ý kinh người. Có thể nói khi bộ xương trắng này còn sống, kiếm ý đã chìm sâu tới tận xương tủy, cho dù hôm nay chỉ còn một bộ xương vẫn tràn ngập kiếm ý. Lúc này đám người hàng đình nhất cũng tiến vào hang động, ngay khi chứng kiến bộ xương trắng kia, bọn họ còn chấn động hơn cả sở hưu. Dù sao bọn họ cũng là kiếm khách, Đương nhiên biết tu luyện tới nước này khó khăn cỡ nào. Bộ xương trắng này khi còn sống chắc chắn là một vị cường giả tuyệt thế, tu vi kiếm đạo thông thiên triệt địa. Có điều trong lúc bọn họ còn đang ngây ngẩn, sở hưu đã động thủ. Mặc dù sở hưu không nhìn kỹ công pháp khắc trên vách tường, nhưng hẳn là bộ công pháp thẩm bạch nhận được lúc trước. Mặc dù nhận được bộ kiếm pháp này của thẩm bạch, sở hưu cũng chỉ có thể lý giải tham khảo một chút, không có tác dụng trực tiếp. Có điều đây dù sao cũng là bí pháp kiếm đạo đỉnh cao, chỉ cần lấy được đã là lãi to rồi. Theo triều đình của sở hưu chém xuống, một góc tường lớn bị y tách ra, 
ngay cả chữ viết công pháp trên đó cũng bị sở hưu thu vào túi. Thấy hành động này của sở hưu, những người khác đều mắng thầm một tiếng. Ai cũng biết sở hưu am hiểu đao pháp quyền trưởng chỉ ấn, nhưng trong số những thứ y am hiểu, chỉ không có kiếm pháp. Một kẻ dùng đao tranh đoạt bí điển kiếm đạo với một đám dùng kiếm, hành động này của sở hưu rõ ràng là hại người không lợi mình. Có điều mắng thì mắng, thấy hành động của sở hưu, bọn họ cũng liên tục xuất thủ, bắt đầu cắt đứt công pháp trên bức tường kia. Đám người đã bất kể có thu gom đủ hay không, cứ cướp trước một bộ phận hãng nói, cùng lắm thì sau này trao đổi với những người khác là được. Giờ hang động này mặc dù không nhỏ nhưng cũng chẳng lớn, căn bản không chịu nổi lực lượng giao thủ của nhiều tông sư võ đạo như vậy. Đám người sợ trực tiếp phá tan hang động, không ai được lợi, cho nên đều thu liễm lực lượng. Lúc này trong lòng sở hưu đột nhiên nảy sinh ý tưởng khác, nghĩ ra điều gì đó. Tất cả mọi người cho rằng trong hang động này thứ quý giá nhất hẳn là công pháp trên vách tường. Nhưng bao năm như vậy, nhiều người của Thương Lan Kiếm Tông đã tu luyện công pháp này nhưng đều thất bại, người thành công chỉ có mình thẩm bạch, có thể thấy độ khó khi tu luyện công pháp này cao tới mức nào. Còn theo những dấu vết trong lời nói của đệ tử Thương Lan Kiếm Tông mà suy đoán, vậy vị cường giả cho dù đã thành xương khô vẫn tràn ngập kiếm ý kia, hắn chỉ tiện tay lưu lại ít đồ đã trở thành Thương Lan Kiếm Tông một trong thất tông bác phái. Người như vậy cho dù chết thật rồi cũng không thể coi như thi thể bình thường. Cũng như lưu ly kim ti cổ trong cơ thể sở hưu chính là vật cốt của cao tăng Phật Tông tạo thành. Cho nên thân hình sở hưu lập tức hành động, lao thẳng tới bộ xương bừng bừng kiếm khí kia. Mọi người ở đây sửng sốt, có người nhanh chóng phản ứng, định chặn đường, đáng tiếc đã muộn. Có điều ngay lúc sở hưu đứng trước người bộ xương trắng kia, đang định thu nó vào hộp báo không gian. Y vừa chạm vào bộ xương trắng kia, chớp mắt sau kiếm khí đã thông tính hết thảy, bao phủ tất cả mọi người trong hang động vào trong. Tới khi sở hưu mở mắt lần nữa, y đã đi tới một thế giới khác. Xung quanh là một vách núi đầy cỏ dại, sở hưu lên tới rìa vách núi nhìn xuống. Bên dưới trăm trượng còn vài đệ tử tọa vong kiếm lư mang vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh. Sở hưu nhíu mày, xem ra mọi người trong hang núi đều bị cuốn vào đây. Có điều đây là đâu? Thế giới khác hay không gian riêng biệt? Chắc hẳn các đệ tử thương lang kiếm tông trước kia đều không phát hiện nơi này, có điều nghĩ lại cũng bình thường. Theo lời đám đệ tử Thương Lan Kiếm Tông kia, toàn bộ Thương Lan Kiếm Tông đều được sáng lập nhờ một chút truyền thừa mà vị cường giả này lưu lại, có thể nói địa vị của hắn trong Thương Lan Kiếm Tông còn cao hơn bất cứ vị sư tổ nào. Võ giả Thương Lan Kiếm Tông các đời tiến vào hang động này bế quan sinh tử chắc chắn đều tôn kính tới cực điểm, ai dám mạo phạm dù chỉ một chút. Chắc chắn không ai như sở hưu còn định thu người ta vào hộp báo không gian, cho nên không khiến bộ xương trắng này kích hoạt. Nghĩ tới Thương Lan Kiếm Tông, Sở hưu đột nhiên nhớ tới điều gì, y đột nhiên nhảy lên đại thụ cao nhất trên vách núi, đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Rốt cuộc y cũng biết mình đang ở đâu. Có vẻ mình vẫn ở Thương Lan Kiếm Tông, có điều không phải Thương Lan Kiếm Tông hiện tại mà là vạn năm trước. Là Thương Lan Kiếm Tông còn chưa bị người ta xuất kiếm chém thành sông Thương Lan. Chuyện xuyên qua thời gian như vậy rất huyền bí, lực lượng vị cường giả lúc trước chẳng lẽ cường đại tới mức này. Thủ đoạn lưu lại không ngờ cũng có thể khiến người ta trở lại vạn năm trước. Sở hưu không tin, nhưng mọi thứ xung quanh đều vô cùng chân thực, kể cả lực lượng của sở hưu cũng không bị áp chế bao nhiêu. Vạn năm trước diện tích thương lan kiếm tông lớn hơn thương lan kiếm tông hiện tại ra nhiều, nhưng chỉ là một ngọn núi lớn, xung quanh là hàng loạt vách núi, đất đá lởm chởm. Sở hưu không tìm được tung tích những người khác, càng không thấy được tung tích vị cường giả thượng cổ kia. Có điều sở hưu tin chắc, Đối phương đã để lại chuẩn bị như vậy, còn bắt bọn họ đến đây chắc chắn là có thâm ý. Cho nên y cũng chẳng hoảng hốt, chỉ chậm rãi thăm dò ngọn núi. Trên đường sở hưu cũng gặp vài đệ tử kiếm phái khác, có điều bọn họ vừa thấy sở hưu lại lập tức bỏ chạy. Giờ hương danh của sở hưu thật sự vang dội, những đệ tử bình thường thấy y cũng rất e ngại. Có điều cho dù bọn họ không trốn cũng không sao, sở hưu không phải kẻ rảnh rỗi không việc gì, cứ thấy người là chết. Lúc này một bên khác của vách núi, Nhan Phi Yên đang mang theo một nữ đệ tử đẩy lùi đệ tử Tàn Kiếm Sơn Trang. Xưa nay việc nữ cung và Tàn Kiếm Sơn Trang có chút ân oán, cho nên dù lúc này không phát hiện bảo vật, hai bên cũng vì lời nói trên miệng mà xung đột tới động thủ. Dùng một địch nhiều đánh lui đệ tử Tàn Kiếm Sơn Trang, Nhan Phi Yên cầm kiếm thở dài một tiếng. Ngày xưa trong thời đỉnh phong của việc nữ cung, Tàn Kiếm Sơn Trang chắc chắn không dám lớn lối như vậy. Sư tỷ Tỷ không sao chứ? 
nữ đệ tử sau lưng nhan phi yên thấy nàng có vẻ mất hồn mất vía không khỏi lo lắng cung chủ trọng thương giờ mọi việc đều cần nhan phi yên gánh vác đứng trên vách núi nhan phi yên dùng tay chỉnh lại mái tóc rối vì ra tay lúc vừa rồi lắc đầu nói không sao uyển nhi không cần lo lắng Nữ đệ tử vừa nói chính là Uyển Nhi xung đột với sở hưu ngay khi y vừa gặp người của Việt nữ cung lần đầu. Khi đó thái độ Uyển Nhi cực kỳ kiêu căng phách lối, nhưng giờ mấy năm qua đi, Việt nữ cung dần dần suy yếu, Uyển Nhi cũng trưởng thành hơn không ít, thần sắc không còn vẻ cuồng vọng kiêu căng lúc trước nữa. Nhìn nhan phi yên, Uyển Nhi như định nói gì đó nhưng lại cố nhịn. Thấy bộ dáng này của Uyển Nhi, nhan phi yên không khỏi tao mày nói, Uyển Nhi, muội định nói gì? Đừng đông dài. Im lặng một lát, Uyển Nhi nói, lã công tử là người tốt. Nhan Phi Yên biến sắc, hạ giọng nói, đương nhiên ta biết hắn là người tốt. Những người kết bạn với lã Phụng Tiên, không ai nói hắn không tốt. Uyển Nhi do dự một chút rồi nói, cho nên sư tỷ, tỷ tính toán lã công tử như vậy có quá đáng quá không? Tỷ để lã công tử làm chuyện đó, một khi xảy ra vấn đề, lã công tử sẽ. Nhan Phi Yên quay người lại nhìn Uyển Nhi, trầm giọng nói, ta biết. Những thứ này không cần muội nói ta cũng biết. Nhưng giờ sư phụ trọng thương, cho dù có thần y phong bất bình trị liệu nhưng sư phụ luyện công xảy ra vấn đề, trong thời gian ngắn không thể khỏi hẳn được. Sư phụ không gánh được, ta cũng không gánh được, không nghĩ cách khác chẳng lẽ muội muốn nhìn việc nữ cung ta bị hủy hoại chỉ trong chốc lát ư. Nhưng sư tỷ có thể tới tìm doanh bạch lộc công tử nhờ giúp đỡ mà. Chỉ cần thương thủy doanh thị đưa ra một phần mười lực lượng cũng đủ giúp việc nữ cung ta vượt qua giai đoạn gian nan này. Nhan Phi Yên đang nghe chuyện trên TV audio CV cười khổ xoa đầu Uyển Nhi nói, đừng ngốc thế, thế gia đại tộc, đại phái đứng đầu sẽ bị bị một người chi phối. Cho dù sở hưu và phương thất thiếu là hảo hữu chí giao, nhưng phương thất thiếu vẫn bị kiếm vương thành ép phải giao thủ với sở hưu. Doanh Bạch Lộc sẽ đáp ứng lời thỉnh cầu của ta, nhưng thương thủy doanh thị lại không. Một khi xảy ra vấn đề, việc nữ cung ta sẽ đắc tội nặng nề với thương thủy doanh thị. Thân là thương thủy doanh thị đứng đầu cửu đại thế gia, gia tộc đó còn kinh khủng hơn tưởng tượng của muội nhiều. Uyển Nhi còn định nói gì đó nhưng lại bị nhan phi yên cắt đứt, đi thôi, Uyển Nhi, ta biết mình đang làm gì. Ta có lỗi với lã Phụng Tiên, nhưng ta lại không thể bỏ mặt việc nữ cung được. Ta nợ lã Phụng Tiên, cho nên sau khi ta chống đỡ việc nữ cung qua chuyện lần này, sau khi việc nữ cung trở lại huy hoàng, ta sẽ dùng cả đời này trả lại hắn. Nhưng giờ, ta chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với hắn. Nói xong, Nhan Phi Yên trực tiếp mang Uyển Nhi đi khỏi. Nhưng sau lưng Nhan Phi Yên, gương mặt Uyển Nhi vẫn mang theo vẻ lo lắng không thôi. Trước kia sư tỷ rất lý trí, nhưng gần đây áp lực của sư tỷ quá lớn, ngược lại dần trở nên cố chấp. Còn Uyển Nhi trước đây cố chấp nhưng giờ tuổi tác tăng lên, rèn luyện trên giang hồ nhiều lại càng thành thục hơn trong quá khứ. Lã công tử là người tốt, cái giá tính toán một người tốt rõ ràng nhỏ hơn tính toán một thế lực không trêu chọc nổi. Nhưng sư tỷ lại quên một chuyện, mặc dù lã công tử so với doanh bạch lộc quả thật là thân đơn thế cô, nhưng những bằng hữu của hắn không ai là người dễ đối phó. Mạc Thiên Lâm người thừa kế thương dương mạc gia, tạ tiểu lâu đệ tử Trần Thanh Đế của Thiên Hạ Minh, kiếm thủ, phương thất thiếu người thừa kế kiếm vương thành, đứng hạng hai long hổ bản. Đám người này đều là thứ yếu. Kinh khủng nhất là chuyện rất nhiều người trên giang hồ đều biết, nhiều năm trước sở hưu và lã Phụng Tiên đã là hảo hữu tương giao tâm đầu ý hợp. So với những người khác, bọn họ còn cần tính thêm thế lực sau lưng phụ trợ. Nhưng sở hưu, không cần. Cho dù không có cái mắt nhánh ẩn ma, sở hưu cũng quá kinh khủng. Uyển Nhi từng gặp mặt sở hưu, khi trẻ tuổi nàng không hiểu chuyện còn từng xung đột với sở hưu, kết quả để lại bóng tối rất nặng trong lòng nàng. Sư tỷ tính toán lã công tử, vạn nhất chọc giận sở hưu, chẳng lẽ hậu quả lại khá hơn chọc giận thương thủy doanh thị. Chuyện này Uyển Nhi không biết, nàng rất muốn khuyên can nhan phi yên, nhưng đáng tiếc giờ nhan phi yên đã không lọt tai lời khuyên của người khác. Lúc này bên phía sở hưu, y đang dựa theo ký ức đi về phía sông Thương Lan. Nghe nói sông Thương Lan do một vị cường giả xuất kiếm chém ra, không biết chừng lúc này tới đó sẽ có đầu mối gì. Có điều không đợi hắn tới nơi, trên không trung lại vang lên tiếng nổ như sấm rền. Giữa không trung mây mù tiêu tan, hai bóng người lặng lẽ đứng trong đó. Một người trong đó mặc áo vải thô màu lam, thân hình thẳng tắp, thân thể tỏa ra kiếm ý kinh người. Còn người còn lại mặc chiến giáp đỏ rực như máu, lộ ra cánh tay, trên chiến giáp mang theo đường vân đỏ máu kỳ dị. 
ngay cánh tay hắn cũng có một hình xăm kỳ dị, khí thế tỏa ra nóng rực cuồng bạo. Cả hai người đều không nhìn rõ được ngũ quan, tướng mạo như được che bằng một tấm lụa mỏng, căn bản không thể thấy rõ. Võ giả mặc áo lam hẳn là vị cường giả kiếm đạo năm xưa, nhưng võ giả mặc chiến giáp lại khiến sở hưu có cảm giác quen quen. Không phải quen với người này mà là quen với khí tức trên người hắn. Lúc này cường giả kiếm đạo kia lắc đầu nói, không làm người đường hoàng thì thôi, sao các ngươi nhất quyết phải làm chó trong cửa, thật đáng buồn. Bóng người mặc chiến giáp kia tức giận nói, chó trong cửa. Sĩ nhục thiên môn ta, ngươi muốn chết hay sao? Nghe câu này, ánh mắt sở hưu lập tức lộ vẻ kinh hãi, bóng người mặc chiến giáp kia là thần tướng của thiên môn hay là môn chủ thiên môn? Chẳng trách sở hưu cảm thấy khí tức quen thuộc. Y cũng từng thấy khí tức tương tự trên người la thần quân. Cường giả kiếm đạo kia không ngờ lại gọi thiên môn là chó trong cửa, chuyện này khiến sở hưu hết sức kinh ngạc. Đây không phải lời tốt đẹp gì. Có thể khiến cường giả chí cường của thiên môn làm chó trong cửa, như vậy phải mạnh mẽ tới mức nào. Cường giả kiếm đạo kia lạnh lùng nói, đã làm còn không cho người ta nói hay sao? Chúng ta luyện võ tu thân, đường đường chính chính nhận được lực lượng của mình. Làm chó trong cửa cho người ta, khúng núng cúi đầu nhận được lực lượng, đúng là khiến người ta khinh thường. Thiên môn các ngươi coi những người khác như rơm rác, nhưng thật sự không biết chính xác ngươi mới là con sâu cái kiến. Muốn chết à? Cường giả thiên môn kia nổi giận gầm lên một tiếng xuất quyền đánh ra. Đường vân trên bộ giáp đỏ máu tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, như một vật sống, quấn chặt lấy cánh tay hắn. Chỉ trong chốc lát, hư không băng liệt, một quyền này thật sự có uy lực chấn vỡ sơn hà. Quanh người cường giả kiếm đạo kia lại trải rộng kiếm khí, mỗi luồng kiếm khí đều ẩn chứa kiếm ý kinh người. Tiếp đó hắn suốt kiếm đâm ra, chỉ chớp mắt sau kiếm ý ngưng tụ thành một thanh trường kiếm khổng lồ, chém ra ngang trời, sau khi phá tan thế quyền của cường giả thiên môn còn trực tiếp chém cả thương lan sơn thành hai nữa. Chỉ trong chớp mắt mặt đất tan vỡ, trung chuyển như động đất, trên mặt đất xuất hiện một vết trạng lớn. Trước đó truyền thuyết nói sông thương lan do một cường giả kiếm đạo chém ra. Giờ rốt cuộc sở hưu cũng biết, nói chính xác hơn sông thương lan là dư âm từ một chiêu kiếm của cường giả kiếm đạo này. Theo sở hưu, bất luận cường giả kiếm đạo hay cường giả thiên môn, thực lực bọn họ chắc chắn đã vượt qua trình độ chân hỏa luyện thần, thậm chí đạt tới cảnh giới thiên địa thông huyền trong truyền thuyết. Sở hưu từng thấy không ít cường giả chân hỏa luyện thần, tỷ như trong phù ngọc sơn đại chiến chính ma, ma đạo giao chiến với cao thủ ngũ đại kiếm phái, tỷ như đông hoàng thái nhất, mị thư nhai cùng la thần quân của thiên môn. Những người này mạnh thì mạnh nhưng bọn họ tuyệt đối không thể tạo ra lực sát thương cấp bậc như vậy được. Lúc này trên không trung, hai người giao thủ tới mức trời đất u ám, thậm chí đã vượt qua mức độ võ, quả thật siêu phàm nhập thánh. Bọn họ cường hãn tới mức sở hưu tăng thiên tử vọng khí thuật tới cực hạn vẫn không thể hiểu được. Có điều điểm duy nhất sở hưu hiểu là cường giả kiếm đạo kia chiếm thượng phong, nhưng sao cuối cùng người chết lại là hắn. Đúng lúc này, cường giả thiên môn kia bị áp chế tới cực hạn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lấy một cái hộp từ trong ngực, đột nhiên mở ra. Một luồng hào quang tỏa ra, xoắn nát kiếm khí, đánh vào cơ thể cường giả kiếm đạo kia, khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, rơi thẳng từ không trung xuống. Còn chỗ máu tươi cường giả kiếm đạo kia phun ra lại hóa thành một thanh kiếm nhỏ, như xuyên qua không gian, chớp mắt sau đã trực tiếp xuyên thủng người cường giả thiên môn kia. Cường giả kiếm đạo kia gần như đồng quy vu tận với cường giả thiên môn, có điều cuối cùng cường giả kiếm đạo chết trên thương lan sơn còn cường giả thiên môn sau khi thân thể bị xuyên thủng lại thất tha thất thểu bay về phương xa, không rõ tung tích, cũng không biết sống hay chết. Sở hưu ngẩn người, mọi chuyện kết thúc như vậy ư. Hai người cứ thế chẳng hiểu sao đồng quy vu tận rồi. Không, hẳn là một chết, một không rõ sống chết. Đúng lúc này, một âm thanh hùng hồn lại vang lên giữa không trung. Người thừa kế kiếm ý của ta không cần giúp ta báo thù, chỉ có một chuyện cần ghi nhớ. Phá hủy thiên môn mới có thể bảo hộ hạ phàm thiên tồn tại vĩnh viễn. Sở hưu nhíu mày, sao vị cường giả kiếm đạo này trước sau bất nhất như vậy? Đầu tiên thì nói không cần giúp hắn báo thù, phía sau lại bảo phải hủy thiên môn. Độ khó của chuyện này còn lớn hơn, đây là việc ngay độc cô duy ngã còn chưa thể làm nổi. Còn hạ phàm thiên là cái gì? Y còn nhớ khi tiến vào bí cảnh tiểu phàm thiên, y từng hỏi qua thủy vô tướng về chuyện này. Lúc trước thủy vô tướng nói thời thượng cổ, trên đỉnh thiên thương sơn cao nhất ở Tây Cực có một tấm đá dựng đứng, bên trên có viết ba chữ thượng Phàm Thiên. Phàm Thiên giới đi kia vỡ vụn trở thành chìa khóa tiểu Phàm Thiên, 
giờ sở hưu còn đang giữ không ít, sao giờ lại xuất hiện một hạ phàm thiên? Sở hưu không hiểu những bí mật thượng cổ này, điểm duy nhất y biết là vị kiếm ý truyền thừa chân chính mà vị cường giả kia lưu lại đang ở đây. Nói lại thì người của thương lan kiếm tông cũng thật ngốc, có thể nói bọn họ đã bỏ qua thứ quý giá nhất. Truyền thừa vị cường giả kiếm đạo này lưu lại là công pháp kia ư. Thật ra không phải, công pháp mặc dù quan trọng, nhưng quan trọng hơn là người tu luyện công pháp, là kiếm ý mà hắn lĩnh ngộ ra. Thương lan kiếm tông qua nhiều đời như vậy nhưng không ai lĩnh ngộ được vạn kiếm quy tông, chỉ có mình thẩm bạch tình cờ luyện thành. Thật ra không phải công pháp quá khó mà do bọn họ không tìm được đường tắc nhập môn nhưng vẫn ngoan cố tu luyện, cứ như vậy xác suất thành công đương nhiên cực thấp. Cũng như quyền ý của Trần Thanh Đế, nếu hắn trực tiếp ném quyền pháp cho tạ tiểu lâu, có lẽ với tư chất tạ tiểu lâu học cả đời cũng chỉ nhập môn mà thôi. Nhưng nếu hắn đích thân dạy dỗ giao thứ này cho tạ tiểu lâu, như vậy mới cam đoan tạ tiểu lâu có thể tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa của mình. Truyền thừa kiếm ý của cường giả kiếm đạo này cũng vậy, có thể nói đây là thứ còn quý giá hơn kiếm pháp mà hắn lưu lại. Nghĩ tới đây, sở hưu mau chóng đuổi về phía cường giả kiếm đạo kia ngã xuống. Đến nơi sở hưu mới phát hiện, nơi này không có thi thể gì, trên mặt đất chỉ có ba thanh trường kiếm đang tỏa sáng rực rỡ trong suốt, lơ lửng trên không trung. Trong đó một thanh đen như mực, tỏa ra tự ý, một thanh xanh thẳm rực rỡ tỏa ra sinh cơ. Thanh chính giữa lại là sương mù mông lung, không nhìn ra thuộc tính. Có điều không đợi sở hưu động thủ, có người còn nhanh chân hơn y. Hàng đình nhất của tọa vong kiếm lư không biết chui ra từ đâu, trường kiếm trong tay múa lên, thân thể cũng hóa thành kiếm quang, chỉ trong chớp mắt đã lao tới trước ba thanh trường kiếm kia. Nguyên thần của sở hưu ngưng thành cung, hóa thành tên. Diệt hồn tiễn được thi triển, tốc độ của mũi tên vô cùng nhanh chóng, tiếng xé gió vang lên, chỉ trong chớp mắt đã tới sau lưng hàng đình nhất, ép hắn phải quay người lại xuất kiếm phòng ngự. Kiếm quang chói mắt lượng lờ, kiếm ý lạnh lẽo bộc phát. Không ngờ hàng đình nhất chỉ đơn thuần dùng lực lượng kiếm ý cũng mạnh mẽ chém tan diệt hồn tiễn. Sau khi xuất một chiêu, sở hưu lại nhíu mày, đòn vừa rồi khiến y có một cảm giác vừa chân thực vừa không chân thực. Tự như vừa rồi mình bắn tên không phải xuất thủ bình thường mà là nhớ lại lúc mình xuất thủ trong quá khứ, thậm chí tinh thần lực cũng không tiêu hao. Có vẻ y đã hiểu ra điều gì, không phải mình đi ngược lại vạn năm trước mà là vị cường giả kiếm đạo kéo bọn họ vào một thế giới tinh thần, một thế giới tinh thần do chính hắn xây dựng. Xuất thủ ở đây, quy lực chiêu thức của sở hưu hay những người khác đều tới từ trí nhớ bọn họ. Nói đơn giản hơn trong trí nhớ bọn họ mạnh bao nhiêu thì trong thế giới tinh thần này mạnh bấy nhiêu. Trong chỗ này cho dù ngươi dùng công pháp thiêu đốt tinh huyết cũng không ảnh hưởng tới cơ thể. Nếu thế giới tinh thần lực này có thể tùy ý tiến vào, vậy có thể coi là nơi rèn luyện võ thuật cực tốt. Không biết hàng đình nhất có phát hiện điểm không đúng không, hắn chỉ trợn mắt với sở hưu nói, sở hưu, một tên dùng đao như ngươi tới đây làm gì? Vì sao hôm nay lại nhiều võ giả kiếm phái tới thương lan kiếm tông? Chính vì bọn họ biết bí bảo của thương lan kiếm tông sẽ liên quan tới kiếm. Những võ giả khác không tập kiếm có tới đây thì ít lợi chi Chỉ có tên kỳ quái sở hưu Rõ ràng không dùng kiếm nhưng tại tới đây tham gia trò hay Sở hưu lạnh nhạt nói Tham khảo, ai nói dùng đao thì không dùng kiếm được Hàng đình nhất nghe vậy nổi nóng Sở hưu làm vậy rõ ràng là hại người không lợi mình Hắn cũng chẳng có cách nào Vừa rồi mặc dù chỉ giao thủ một chiêu Nhưng hàng đình nhất biết Chưa nói mình có thắng được sở hưu hay không Chí ít hắn không cách nào bức lui sở hưu trong thời gian ngắn Mà giờ những người khác cũng đang tới Còn trì hoãn nữa chắc chắn sẽ thành loạn chiến Cho nên hàng đình nhất nói thẳng Tốt, ngươi muốn tham khảo thì được Nơi này có ba luồng kiếm ý truyền thừa Ngươi chọn một cái trước Hai cái còn lại về ta Sở hưu lắc đầu nói Như vậy không đủ Hai vị bằng hữu của tại hạ đều dùng kiếm Cho nên ta muốn cả ba Gương mặt hàng đình nhất không khỏi nổi giận không đợi hắn nói gì, hai bóng người khác đã lao về phía kiếm ý kia. Hai người này chính là Trình Đình Sơn cùng võ giả Phong Vân kiếm trũng. Ba người trực tiếp hỗn chiến. Sở hưu không xuất thủ, hắn có ra tay cũng chẳng thể thành ngư ông đắc lợi, có lẽ sẽ thành bốn người hỗn chiến. Thương lan kiếm tông chỉ lớn như vậy, chốc lát sau đám người Phương Thất Thiếu cũng chạy tới. Thấy cảnh này, Phương Thất Thiếu không khỏi lắc đầu nói, vị cường giả này cũng thật là, chẳng phải truyền thừa kiếm ý à. Sao lão nhân gia không cho thêm ít nữa Giờ làm sao đủ chia Nói xong Phương thất thiếu chọc sở hưu nói Sao nào Trực tiếp cướp lấy Có điều giờ phương thất thiếu lại phát hiện sở hưu không trả lời hắn 
chỉ nhìn không chớp mắt vào cuộc hỗn chiến ba người kia. Hắn không khỏi nghi hoặc, sở hưu đang sợ à. Không thể nào. Với tính cách của sở hưu, đừng nói trước mắt y là ba tông sư võ đạo, cho dù trước mặt là cường giả chân hỏa luyện thần, chỉ cần có lợi ích, sở hưu cũng dám mưu tính một phen. Ngay lúc phương thất thiếu còn định nói gì, sở hưu đột nhiên lên tiếng, các ngươi có biết đây là đâu không? Phương thất thiếu ngẩn người nói, đừng coi ta là kẻ ngốc được không? Nơi này là vạn năm trước. Không biết vị cường giả kiếm đạo kia rốt cuộc làm thế nào, không ngờ lại đưa được chúng ta về vạn năm trước. Chẳng lẽ hắn tu hành võ đạo có liên quan tới thời gian hay không gian? Nghe Phương Thất Thiếu nói vậy, rốt cuộc sở hưu cũng hiểu vấn đề ở đâu. Trước đó thấy ba người kia hỗn chiến, sở hưu liền cảm thấy có vẻ không đúng, bởi cả ba đều không ra tay toàn lực. Sở hưu đã nhìn thấu thế giới này rốt cuộc là sao, đây rõ ràng là thế giới tinh thần được người ta mô phỏng. Cho dù ngươi có thiêu đốt tinh huyết cũng không ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài. Cho nên khi xuất thủ không cần lo lắng nhiều như vậy, trực tiếp vận dụng chiêu thức mạnh nhất của mình là được. Nhưng ba người hàng đình nhất ra tay luôn lưu lại đường sống, chẳng khác nào giao thủ ở bên ngoài. Giờ sở hưu hỏi phương thất thiếu một câu, rốt cuộc y cũng hiểu chỉ mình y phát hiện bản chất của thế giới này. Những người người khác mặc dù không biết rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra, nhưng hiển nhiên bọn họ đang nghĩ mình đang trong một thế giới. Không ngờ cơ thể và tinh thần của mình đã ngăn cách Thật ra sở hưu phát hiện được điểm này chỉ là tình cờ Nếu sở hưu vẫn dùng công pháp bình thường Y chắc chắn không phát hiện được điểm này Bởi vì thế giới tinh thần này hệt như thật Thật đến mức công pháp họ sử dụng đều bắt nguồn từ trí nhớ của họ Bắt nguồn từ bản thân họ Mãi tới lúc sở hưu vận dụng diệt hồn tiễn Y mới cảm thấy không đúng Vì Y không thấy tinh thần lực tiêu hao Thế giới này vốn là hư ảo Dùng tinh thần lực của bọn họ làm trung tâm Đây là thứ căn bản nhất Cho nên thế giới này tuy mô phỏng được chân khí tiêu hao Nhưng lại không cách nào mô phỏng biến hóa tinh thần lực Còn trong số mọi người ở đây ngoại trừ sở hưu Không ai tin thông bí pháp tinh thần Có lẽ một thời gian sau bọn họ cũng nghĩ ra điểm này Thế nhưng ít nhất tới giờ chỉ mình sở hưu đoán được điểm này Nhìn phương thất thiếu cùng lã phụng tiên Sở hưu trầm giọng nói Hai người các ngươi có tin ta không? Lã Phụng Tiên ngẩn người, trực tiếp gật đầu nói, đương nhiên tin. Phương Thất Thiếu thì cười hắc hắc, tin thì tin, có điều phải xem ở đâu. Ví dụ nếu ngươi nói ngươi anh Tuấn hơn ta, vậy chắc chắn không tin, lại ví dụ như. Sở hưu không rảnh nghe Phương Thất Thiếu ví dụ tiếp, y trực tiếp truyền âm bí mật, tin ta thì lát nữa thiêu đốt tinh huyết, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất của mình toàn lực xuất thủ, đồng loạt cướp lấy ba luồng kiếm ý kia. Thế giới này chỉ là thế giới tinh thần hư ảo. Cho dù chúng ta thiêu đốt tinh huyết ở đây cũng không lan tới thế giới bên ngoài. Lời này của sở hưu quả thật kinh thế hải tục. Thiêu đốt tinh huyết không cẩn thận sẽ khiến người ta bị thương nặng. Ngươi nói nơi này là hư ảo thì là hư ảo chắc. Vạn nhất xảy ra vấn đề gì, ai chịu trách nhiệm. Cho nên sở hưu mới hỏi bọn họ có tin mình hay không. Chỉ khi bọn họ tin, ba người mình đồng loạt ra tay mới có thể ép lui ba người hàng đình nhất. Nếu do dự vậy sẽ không hiệu quả. Phương thất thiếu sửng sốt, hư ảo. Thú vị, còn chơi như vậy được à? Lã Phụng Tiên gật đầu nói, không vấn đề, ta lấy được truyền thừa kiếm ý cũng vô dụng, cho nên phần của ta sẽ tặng cho Phi Yên. Dù sao cũng là y đưa ra ý tưởng, cho dù lấy được đồ xong muốn tặng ai là chuyện của mình nhưng Lã Phụng Tiên vẫn nói trước cho sở hưu, tránh xảy ra hiểu lầm không cần thiết. Dù sao trước đó sở hưu và việc nữ cung cũng có chút mâu thuẫn. Ba người bọn sở hưu liên thủ bố trí, không mang theo mạc thiên lâm, không phải bọn họ cố ý bài xích mạc thiên lâm mà do thực lực mạc thiên lâm quá thấp, nếu tùy tiện xuất thủ ngoại cương lại có vẻ quá giả. Mặc dù mạc thiên lâm cũng có thực lực thiên nhân hợp nhất, có điều cảnh giới thiên nhân hợp nhất của hắn còn kém phương thất thiếu và lã phụng tiên một đoạn lớn. Sở hưu bên này âm thầm nhìn lã phụng tiên, khẽ lắc đầu. Lã phụng tiên làm gì cũng suy nghĩ vì nhan phi yên, rõ ràng tình ý sâu đậm. Thật ra Lã Phụng Tiên chính là người như vậy, hắn coi ngươi là bạn, vậy chắc chắn sẽ vì ngươi mà bỏ sống chịu chết, không tiếng mạng mình. Còn giờ nếu hắn coi Nhan Phi Yên là người yêu, vậy tất cả những việc hắn làm cũng là bình thường. Chỉ tiếc trong một số thời khắc, không phải ai cũng tiếp nhận hảo ý hay tình cảm của ngươi rồi trao lại phần mình, đại đa số sẽ coi như chuyện đương nhiên. Sở hưu Lã Phụng Tiên cùng Phương Thất Thiếu, ba người liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp xuất thủ. Hơn nữa chỉ trong nháy mắt cả ba đã tràn ngập lực lượng khí huyết, không ngờ lại trực tiếp lựa chọn thiêu đốt tinh huyết. 
sở hưu đã bước vào cảnh giới tông sư võ đạo, phương thất thiếu cùng lã phụng tiên đều có thực lực không kém hơn tông sư võ đạo. Ba người thiêu đốt khí huyết, uy thế vô cùng kinh khủng. Cảm nhận được lực lượng từ ba người sở hưu, đám người hàng đình nhất đồng loạt biến sắc. Sở hưu này điên rồi chắc. Không ngờ lại thiêu đốt tinh huyết trong thời điểm này. Đây chỉ là một truyền thừa kiếm ý, có cần phải vậy không? Huống hồ bản thân hắn đâu dùng kiếm. Còn Phương Thất Thiếu và Lã Phụng Tiên cũng vậy, chẳng lẽ người trẻ tuổi bây giờ đều liều mạng như vậy sao? Hay mấy lão già bọn họ sợ chết quá mức? Thế giới tinh thần này, sở hưu không cần lo lắng chuyện tiêu hao, cho nên lúc này y xuất thủ không trực tiếp vận dụng võ thuật nào khác mà muốn thử dùng võ thuật mà mình chưa thể khống chế, đao chiêu chí cường của độc cô duy ngã, hồng trần phiêu miễu trảm. Thật ra sở hưu cũng không biết rốt cuộc có tính là mình dùng được chiêu đao này không? Ngày trước khi đối mặt với La Thần Quân, sở hưu đã dùng tới chiêu này, có điều khi đó bản thân sở hưu đang trong trạng thái hỗn độn, hơn nữa một đao này y chưa thật sự thi triển, chỉ là một thức mở đầu mà thôi. Giờ trong thế giới tinh thần hư cấu này, sở hưu hoàn toàn không cần lo lắng chuyện phản vệ, không e ngại bất cứ chuyện gì. Y hoàn toàn có thể to gan lớn mật thi triển hồng trần phiêu miễu trảm này. Tay nâng đao, một luồng khí tức huyền ảo bùng lên, tất cả mọi thứ trước mắt bắt đầu ngưng trệ toàn bộ không gian như một tấm gương hiện lên trước mặt sở hưu. Ánh mắt hàng đình nhất đầy kinh hãi vì mục tiêu của sở hưu là hắn. Trong ba người này, thực lực trình đình phong không quá mạnh, võ giả phong vân kiếm trũng kia sở hưu không hiểu rõ lắm, có điều hẳn không phải mấy vị tông sư võ đạo thanh danh lớn nhất trong phong vân kiếm trũng. Cho nên hàng đình nhất là người thực lực mạnh nhất trong ba người, đương nhiên sở hưu phải chọn hắn làm mục tiêu đầu tiên. Dưới hồng trần phiêu miễu trảm, Hàng đình nhất chỉ cảm thấy thân thể bị giam cầm trong không gian xung quanh, mặc cho hắn dãy dụa ra sao cũng không thể tránh nổi. Lúc này hàng đình nhất như muốn phát điên. Hắn thân là tông sư võ đạo thành danh đã lâu, đương nhiên cảm nhận được lực lượng trong đao chiêu của sở hưu. Nhưng chính vì vậy, hắn mới không thể hiểu nổi. Sở hưu thiêu đốt tinh huyết toàn thân chém ra một đao chí cường này thật chẳng khác nào liều mạng. Không, nói đúng hơn là y đang liều mạng. Thế này rốt cuộc là sao? Mình với sở hưu đâu có thù oán gì lớn, chẳng qua là cướp đoạt truyền thừa kiếm ý này với y mà thôi, đây là chuyện rất bình thường cơ mà. Chuyện này đâu đáng để sở hưu nổi nóng như vậy, vừa ra tay đã liều mạng với mình. Sở hưu muốn liều mạng, nhưng hắn lại không muốn đồng quy vu tận với sở hưu ở đây. Cho nên khoảnh khắc này, trên người hàng đình nhất lóe lên ánh sáng trắng sắc bén. Võ giả tọa vong kiếm lư tập kiếm pháp, hiểu kiếm lý, thông kiếm ý, tu luyện theo đạo ngộ kiếm. Căn cơ vô cùng vững chắc Hàng đình nhất đã lĩnh ngộ kiếm ý đồng thăng kiếm ý này lên tới cực hạn Đúc thành kiếm hồn bất diệt cũng riêng mình Tinh khí thần và khí huyết toàn thân hợp nhất Ánh mắt hàng đình nhất không còn thần thái Nhưng trường kiếm trong tay lại rực sáng Một kiếm chém ra Quy lực giam cầm hư không của hồng trần phiêu miễu trảm bắt đầu buông lỏng Nhưng lúc này đao của sở hưu cũng chém xuống Như một tấm gương Bên ngoài là sở hưu chém vào Bên trong là hàng đình nhất chém ra Vụ nổ lặng lẽ lan truyền, không gian như bị xé nứt, tất cả như tấm kính vỡ nát. Ánh mắt hàng đình nhất khôi phục thần thái, nhìn thân thể mình, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Phép kiếm hồn này là kiếm kỹ cường đại mà giờ hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ được, thậm chí chỉ sơ sót một chút thôi rất có thể sẽ bị phế bỏ võ công. Huống chi cho dù không bị phế bỏ võ công, bản thân chắc chắn cũng bị phản vệ. Thế nhưng giờ mình liều mạng một chiêu với sở hưu, thế nhưng bản thân lại không tổn hại chút nào. Tình huống thế này là sao? Lúc này hàng đình nhất cũng thấy sở hưu rõ ràng đã thiêu đốt khí huyết kịch liệt nhưng vẫn lao về phía truyền thừa kiếm ý, không khỏi biến sắc. Hàng đình nhất không phải kẻ ngu, sau khi thấy cảnh này lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Có điều lúc này đã chậm, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn sở hưu đoạt lấy truyền thừa kiếm ý màu đen vào tay. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, truyền thừa kiếm ý kia đã dung nhập vào cơ thể sở hưu. Hơn nữa không riêng gì sở hưu, Cả lã phụng tiên và phương thất thiếu đều vậy Thực lực phương thất thiếu vốn đã sánh vai với một số tông sư võ đạo Hắn lại đối đầu với Trình Đình Phong Dưới nhân quả kiếm đạo Trình Đình Phong vô thức tránh lui Khiến hắn nhận được truyền thừa kiếm ý làng sương mông lung kia Còn lã phụng tiên lại trực tiếp lấy thần binh vô song ra Chỉ một đòn đập xuống đơn giản tới cực điểm Nhưng uy thế lại như kinh thiên động địa Cực kỳ kinh khủng Trực tiếp dọa lui võ giả của phong vân kiếm trũng Hắn cũng thoải mái cầm được truyền thừa kiếm ý kia. Vốn truyền thừa kiếm ý này có thể trực tiếp tiến vào tinh thần bọn họ, 
nhưng lã phụng tiên lại vung tay trực tiếp đưa truyền thừa kiếm ý vào cơ thể nhan phi yên chuyện này khiến sắc mặt nhan phi yên bỗng trở nên phức tạp thấy lã phụng tiên cùng phương thất thiếu rõ ràng đang thiêu đốt tinh huyết nhưng lại chẳng việc gì mọi người ở đây lập tức nhận ra mọi chuyện không đúng ba người thu đông ninh nhìn về phía đám người sở hưu ánh mắt trở nên võ công âm trầm tính sai rồi ba người bọn họ đều là kẻ lão luyện trên giang hồ người bước vào cảnh giới tông sư võ đạo lâu nhất cũng đã mười mấy năm thế nhưng giờ lại hay rồi bị ba hậu bối liên thủ tính kế thật quá mất mặt đúng lúc giữa không trung vang lên tiếng thở dài mọi thứ trước mắt bọn họ như tấm gương trực tiếp vỡ vụn sau khi mọi người mở mắt ra bọn họ vẫn trong hang động ở thương lan kiếm tông ngay vị trí cũng không hề thay đổi điểm duy nhất thay đổi là bộ xương trắng như bạch ngọc vốn tràn ngập kiếm ý lúc này đã hóa thành màu xám hoang tàn theo làn gió lướt qua không ngờ lại trực tiếp tan thành bột phấn Bình tâm xét lại, vị cường giả kiếm đạo này quả thật là người phúc hậu. Có rất nhiều cường giả thượng cổ lưu lại truyền thừa, nhưng đồng thời họ cũng lưu lại đủ loại khảo hạch, kiểm tra xem ngươi có tư cách kế thừa truyền thừa của hắn hay không. Hơn nữa những khảo hạch này đại đa số rất nguy hiểm, không để ý thậm chí không còn cả tính mạng. Còn vị cường giả kiếm đạo này quả là phúc hậu trong số cường giả thượng cổ, hắn không để lại khảo hạch gì, chỉ bố trí một chút cảnh tượng năm xưa, Nói cho hậu nhân báo thù cho hắn rồi ném truyền thừa lại Thậm chí không có ước thúc gì Cho dù ngươi nhận được truyền thừa nhưng không báo thù cho hắn cũng chẳng sao Người phúc hậu như vậy bất luận xưa hay nay đều rất ít Chỉ tiếc là những thế lực như tọa vong kiếm lư chỉ nhận được một chút tàn thiên của vạn kiếm quy tông Truyền thừa kiếm ý có giá trị nhắc lại chẳng nhận được chút nào Nhìn ba người sở hưu, đám người hàng đình nhất sắc mặt âm trầm bao vây lại Sở hưu cười lạnh nói, sao nào Nãy động thủ là giả, giờ muốn đánh thật à? Vậy tốt, chúng ta cũng phụng bồi tới cùng. Ba người hàng đình nhất liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng không xuất thủ, thậm chí không buông lời đe dọa gì, trực tiếp quay người bỏ đi. Không phải bọn họ hèn nhất, chỉ là giờ ra tay thật sự không đáng. Truyền thừa kiếm ý đều đã bị đám người sở hưu hấp thu vào cơ thể, bọn họ có giết chết sở hưu cũng không nhận được. Quan trọng nhất là trong thế giới tinh thần vừa rồi mặc dù mọi thứ đều là hư ảo, nhưng hư ảo này lại căn cứ theo sự thật. Chỉ khi đám người sở hưu có lực lượng đó, bọn họ mới phát huy được lực lượng cấp bậc như vậy trong thế giới hư ảo. Lúc giao chiến vừa rồi bọn họ đã hiểu, cho dù trong thế giới hiện thực đám người sở hưu sử dụng thủ đoạn liều mạng đó, bọn họ cũng không ngăn cản nổi. Cho nên đánh đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa, chưa nói đánh có thắng không, cứ miễn cưỡng giao chiến chắc chắn cuối cùng sẽ thành lưỡng bại câu thương. Bên dưới thương lan kiếm tông còn một đám võ giả, Bọn họ đều đang chờ kết quả Trong suy đoán của mọi người Những đại kiếm phái này cùng sở hưu chắc chắn sẽ có một trận đại chiến Thế nhưng bọn họ đợi dưới chân núi bao lâu vẫn không nghe được động tĩnh gì Không đến một canh giờ sau Người của mấy đại kiếm phái sắc mặt cao có đi khỏi Tình hình rốt cuộc là sao Một lát sau Đám người sở hưu cũng xuống núi Sau khi tới chỗ công người Bọn họ mới lấy mấy phần tàn thiên của vạn kiếm quy tông ra khắc dấu trao đổi Trước đó trong sơn động, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nhận được một chút tàn thiên của vạn kiếm quy tông. Mặc dù bọn họ cộng lại cũng không thu thập đủ vạn kiếm quy tông, có điều dù sao đây cũng là tàn thiên của một môn kiếm pháp chí cường, có tác dụng rất lớn đối với bọn họ, ít nhất cũng có thể tham khảo. Ngay lúc đám người trao đổi tàn thiên kia, sở hưu lại đi về phía đám người Việt nữ cung. Trước kia sở hưu có xung đột với Việt nữ cung, ấn tượng của y trong mắt đám người Việt nữ cung tuyệt đối không tốt. Cho dù giờ nhờ quan hệ của Lã Phụng Tiên, việc nữ cung và sở hưu đã không đối chọi gây gắt như lúc trước, có điều đám đệ tử việc nữ cung vẫn vô thức e ngại và cảnh giác đối với sở hưu. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.